అనురాగ పోడి అసలు ఇండస్ట్రీలో తనే తోప్ డైరెక్టర్ అనే ఫీలింగ్లో ఉంటాడు ఇప్పుడు వేరే డైరెక్టర్ని చేసి చాలా లైటర్ వేల తీసుకుంటాడు కాకపోతే ఎక్కడ వస్తుందంటే నాకు చిన్న ఇది అంటే చాలామంది డివైడ్ టాక్ కొంతమంది అంటున్నారు రకరకాలుగా వినబడుతుంది ఏంటి అసలు ఎగ్జాక్ట్ స్టాటస్ కాన్సిడర్ ఏదైనా ఒక చిన్న ఎపిసోడ్ కొంచెం లాగ్ అనుకుంటే అదేమి పాలో లేసిన ఉప్పు కాదు ఇదొక్కటే హైలైట్ చేయడానికి ట్రై చేశారేమో అనిపించింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరిని సాటిస్ఫై చేయడం ఇంపాసిబుల్ నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రయత్నం కూడా ఇప్పుడు చేయలేదు యాక్చువల్గా సీరియస్గా మాట్లాడాలంటే ఎందుకంటే ఇవి వినడం వల్ల రకరకాల సరే వచ్చినప్పుడు వస్తుంది చూద్దాం అన్నట్టుగానే ఉన్నాను తప్ప అంటే ఏంటంటే నేను విన్నది ఏంటంటే హను రాఘవ్ పూడికి యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ హెడ్ వెయిట్ చాలా ఎక్కువగా ఇది నాకు రెండు రెండు రకాల ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందండి నాలో ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చినా నాకు రెండు రకాలు ఉంటుంది అంటే నేను చాలామంది అడిగారు సినిమా మీద విషయంలో మీకు కమెంట్ వినబడదా పడిపడి లేచే మనసును సెటైరిగ్గా కొంతమంది అంటారు పడిపడి సినిమా కూడా పడిపడి లేచింది అని ఇప్పుడు నేను కూడా చూసాను ఎక్కడ పడింది మళ్ళీ రావలేదు ఆర్ సమ్థింగ్ అంటే ఎలా అనిపిస్తుంటుంది ఒక క్రియేటర్కి అలాంటి రివ్యూస్ కానీ అలాంటి కమెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు అదే నాకు రివ్యూతో ప్రాబ్లం లేదు అంటే మనం చేసే పని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికీ నచ్చుతుంది అనేది నేను ఎప్పుడు నమ్మను అంతేగాని అది ఒక ప్రాస అంటారా దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు టైటిల్ అనేది ఫిల్మ్ అనే దానికి నాదనే కదా నేను చాలా సినిమాలు రివ్యూస్ చూసాను అలాగే మనిషి బతుకు అనేది ఓకే అది రాజ్యం అనేది ఒక స్థాయి ఆ రాజు రాజ్యం లేకపోతే వేరేలా కూడా బతకగలడు ఓకే కానీ ఆ పక్కన రాణి లేకపోతే బతకలేను అని చెప్పాలంటే మీకు ఒక అలంకారం కావాలి అక్కడ అంటే నేను ఏంటంటే ఆడియన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి డైరెక్టర్కి ఉండకూడదు కదా అండ్ హను రాఘవ్ పూడికి క్వాలిటీ విజువల్ క్వాలిటీ ఇచ్చే ఇవ్వ ఇచ్చే ఇంత గొప్ప పేరు ఎంత ఉందో బడ్జెట్ పెంచే పేరు కూడా అంతే ఇదిగా ఉంది మార్కెట్లో అదే ఇలాంటి పేరు నేను కొన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి బేసిక్గా దానివల్ల లేట్ అయిందంటే క్రైమ్ నన్ను అనొచ్చు అంటే నా స్థాయికి నేను తీసుకునే లిబర్టీ కాదు అది అది స్థాయి అది ఉండాలి అంటే బడ్జెట్ పెరగడం అన్నది ప్లానింగ్ లేక అని కాదు చెక్కడం వల్ల చెక్కటం కాదండి చెక్కటం అంటే నూరాగోపుడికి రిస్ట్రిక్షన్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకపోతే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కృష్ణగాడి వీర ప్రేమ కాదు వస్తుంది ఫ్రీడమ్ ఇస్తే లై వస్తుంది వీళ్ళు ఫ్రీడమ్ ఉందని ఎవరు చెప్పారండి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందని నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు మీకు నేను కథ అందరికీ చెప్తాను చెప్పినప్పుడు దీంట్లో ఇది బాగుందమ్మా ఇది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అని చెప్పినప్పుడు ట్రై టు కరెక్ట్ ఇట్ పెద్ద రూమర్ ఈ సినిమాకి ఏంటంటే ఏదో చాలా రీషూట్లు చేస్తాం అండి హీరో చేసేదే కరెక్ట్ హీరోయిన్ చేసేదే కరెక్ట్ అనే థాట్ రాసే తప్పు నా దృష్టిలో అంటే స్టోరీని కరెక్ట్గా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు అనురా అనురాగ పూడి మనం అలా చూస్తూ ఉంటాం మనకి ఏమనిపించదు నాకు అనిపించదు లాగని ఇంకొకటి అసలు పేషెన్స్ హీరో వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా అబ్బా అసలు కూర్చోలేరు ఒక చిన్న సైలెంట్ షాట్ కూడా ఏదో ఒకటి వినపడాలి ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకోవాలి వాళ్ళకి సునీల్ వల్ల ఈ సినిమాకి పెద్దగా యాడ్ అయిందని ఈ యాడ్ అయింది పెద్దగా ఏం లేదని నా ఫీలింగ్ అది బట్ అది యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ నేను కొంచెం బాగా రాసి ఉంటే బాగుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే నాకు బ్లేమ్ మై షూట్ నేను తీసుకోవాలి ఆ బ్లేమ్ సాయిగా త్వరపాటి గారు జాయిన్ అయ్యాక మొత్తం క్రెడిట్ అంతా రాజమౌళి గారికి వెళ్ళిందని సా హనూరావు కూడా చాలా కొంచెం హార్ట్ ఇండస్ట్రీలో కాకి ఎగిరింది అన్న దగ్గర మొదలైతే చివరి నాలుగో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆవు ఎగురుతుందన్న కూడా నమ్మేస్తారు జనం ఎగిరి ఆవు ఎలా ఎగురుతుందన్న లాజిక్కే లేదు లై తర్వాత మీ స్టేటస్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ మీ ఒక మైండ్ స్టేటస్ ఒక వన్ వీక్ నా మీద నాకు చాలా కోపం వచ్చింది సందర్భం వన్ వీక్ దగ్గర దగ్గర ఉండింది ఎవ్రీబడి అందరు పరిస్థితి ఎవరి మీద వాళ్ళ కోపం నాకు ఇంకో బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ శత్రుది చిన్న క్యారెక్టర్ ఒకసారి మా ఆడియన్స్ కనబడిపో ఆ చైర్ అక్కడ వేసే పర్లేదు హాయ్ వెల్కమ్ టు మై షో అండ్ ఈరోజు మన ముందు ఈ మధ్యనే ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజున రిలీజ్ అయిన పడిపడి లేచే డైరెక్టర్ హను రాఘవ్ పొడి గారు మనతో ఉన్నారు చాలామంది అడుగుతున్నారు నన్ను ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు ఎప్పుడు తీసుకుంటారు అని చాలా కామెంట్స్లో మెసేజ్లు వచ్చేవి బట్ ఈ ఇన్ని నెలలకు కుదిరింది నాకు అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో సార్ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ ఓకే అంటే యాక్చువల్లీ ఇంటర్వ్యూ నేను చాలా ఎమర్జెన్సీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది ఇది నాకు ఇప్పుడు రాత్రి పది గంటలు అవుతుందండి తను రేపు శబరిమల వెళ్ళాలి మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి అంత ఎమర్జెన్సీలో చేస్తున్న ఇంటర్వ్యూ వీలైనంత క్రిస్ప్గా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది బట్ 
తొందరగా వెళ్ళాలి కాబట్టి క్రిస్ప్గా ఫినిష్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇది మీ ఏంటి మాల ఫస్ట్ టైమా లేకపోతే ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా వేసారా సెవెంత్ టైం ఓ సెవెంత్ టైం ప్రతి సినిమాకి వేస్తారా సినిమా కదా డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు నుంచి చేసుకునే వాడిని ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు ఓకే ఓకే సినిమా గురించి మా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎవరి ఇయర్ ఓకే ఓకే ఏం చాలా గ్లామర్గా నడుతున్నారు అను మిగతా ఎంట్రీ మిగతా ఎంట్రీలు ఉన్నారు కదా మరి చాలా గ్లామర్గా నడుతున్నారు అంటే నాకేంటంటే సినిమా స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఎగ్జాక్ట్ పిక్చర్ ఏంటి అంటే చాలామంది డివైడ్ టాక్ కొంతమంది అంటున్నారు రకరకాలుగా వినబడుతుంది ఏంటి అసలు ఎగ్జాక్ట్ స్టేటస్ ఇది పడిపడి లేచు మన అంటే జనరల్గా ప్రతి సినిమాకి నేననే కదండి ఎవరు తీసిన సినిమాకైనా సరే కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి ఫేస్ చూస్తే నాకు అలా అనిపించట్లేదు బయట విన్న టాక్ ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది అంటే బయట నేను విన్న టాక్ అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ నేను రీసెంట్గా టూ డేస్ నుంచి ఐఎమ్ రోమింగ్ థియేటర్స్ అండి జస్ట్ వాంట్ ఉన్నావు అంటే వేరే అమ్మాయి అని అంటే ఈ వర్చువల్ వరల్డ్లో నుంచి కాసేపు బయట జనాలు ఇప్పుడు వర్చువల్ వరల్డ్ ఇన్ ది సెన్స్ లైక్ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ఈ సామా ఈ ఈ మాధ్యమంలో కాకుండా బయట జనాలు అంటే అండ్ మ్యాన్ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం జనరల్గా నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అప్పుడు నాకు ఇప్పుడు టైం దొరికింది లక్కీగా సో నేను చాలా తిరిగాను అనమాట తిరిగేసరికి డెఫినెట్గా ఏ సినిమాలో అయినా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చే అంశాలు ఉండవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరిని సాటిస్ఫై చేయడం ఇంపాసిబుల్ అది కుదరని పని సో అలాగా ఇప్పుడు నేను రీసెంట్గా ఈ టూ డేస్ నుంచి నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే ఓకే నేను తీసిన సినిమా ఎవరి ఎవరి స్పేస్లో అయితే ఉందో వాళ్ళందరికీ మ్యాక్సిమం నచ్చింది అంటే అలానే నేను పూర్తిగా అన్ని అంశాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయని నేను చెప్పట్లేదు ఉండొచ్చు కొన్ని చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు కథలో అవి ఏంటంటే సీజీ కొంచెం ఇదవటం లాస్ట్ మూమెంట్లో టైం లాగ అది అది ఓకే బట్ ఎనీ గివ్ ఎండ్ ఇది సీజీ ఫిలిం కాదు ఓకే ఓకే అంటే గ్రాఫిక్స్ మీద డిపెండ్ అయిన ఫిలిం కాదు కాబట్టి దెన్ ఓకే అది కొంచెం క్షమించవచ్చు ఆ స్పేస్ మూడ్ క్యారీ అవుతుంది సరిపోద్ది మూడ్ క్యారీ అవుతుంది సరిపోద్ది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు సంహో నేను రియలైజ్ అయింది ఇన్ దిస్ హోల్ సెషన్ అందరికి అటెన్షన్ డిజార్డర్ ఉంది కొంచెం అంటే ఇదివరకు మనం సినిమా చూసిన రోజులు వేరేలాగా ఉండేవి అంటే మనం థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చుంటే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారో చూడటం అనేది మన ప్రాథమిక ధర్మం కింద ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అంటే ఆ కత్ చూడటానికి అక్కడ ఆ సినిమాకి మనకి మధ్యలో ఉండే కనెక్షన్ మధ్యలో డీవియేషన్ లేదు ఏది ఇప్పుడు ఏంటంటే మేబీ కాలానుగుణంగా చాలా మారతాయి అందులో ఇది ఒకటి ఏంటంటే మనం చూసే టైంలో అక్కడ చెప్పేదానికంటే మన మన బ్రెయిన్ ఆలోచించడం ప్యారలల్గా జరుగుతుంది థాట్ ప్రాసెస్ ఎస్ అంటే ఇది ఇదైందంటే ఇదైంది ఇదైంది అంటే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అనే ఒక అటెన్షన్ ఏదైతే ఉందో అది పోయింది అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒక స్పీచ్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి ఆ చెప్పే తను చెప్పే దాంట్లో ఉండే భావం అర్థం చేసుకోవడం కంటే దానికంటే కౌంటర్ ముందర వచ్చేస్తుంది మనకి మీకు అర్థమైంది అంటే అటెన్షన్ లేదు ఎవరు అనలైజ్ చేయడం అనలైజేషన్ ఎక్కువైపోయింది అంటే అది 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 అబ్జర్వ్ చేశాను నేను మోర్ ఓవర్ అది కరెక్ట్ కాదేమో అన్న ఫీలింగ్ సో డెఫినెట్గా ఫస్ట్ నెగిటివ్లోకి వెళ్ళడం అనేది అలవాటు అంటే ఎన్లైజ్ చేయటం అంటే మనం చాలా గొప్ప అవతల వాళ్ళకంటే అనే భావన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి సందర్భంలో ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పేవాడి కంటే వినేవాడు చాలా తెలియగల వాళ్ళు అది పరిస్థితి ఎస్ సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది నాకు తెలియదు మోర్ ఓవర్ అంటే డెఫినెట్గా పర్టికులర్లీ మొత్తం హోల్ కాంటెక్స్ట్ నేను పడిపడి లేచే మనసుకి నేను రిలేట్ చేయగలిగితే అది అది ఆ క్యారెక్టర్ల పర్స్పెక్టివ్లో వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే కథను మనం చూస్తున్నాం మనకు అనుగుణంగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేయరు మన ఆలోచన విధానాలకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ఇట్స్ నాట్ ఏ తోలుబొమ్మలాట అది వాళ్ళ కథ ఒక సూర్య వైశాలి స్టోరీ వా వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ ఏంటి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అందులోంచి ఒక కథ ఉంటుంది అది ఓకే ఇది కన్సిడర్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక చిన్న ఎపిసోడ్ కొంచెం లాగ్ అనిపించవచ్చు బట్ అదేమీ దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ నాట్ అదేమీ పాలలో వేసిన ఉప్పు కాదు ఎస్ ఎస్ మీకు అర్థమైంది అర్థం అది అది దాన్ని దాన్ని లాగేయకూడదు దెర్ ఇస్ వాట్ ఆఫ్ ఇంకా చాలా చాలా మంచి ఎలిమెంట్స్ దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి అదర్ గుడ్ కంటెంట్ చాలా అది వదిలేసి ఇది ఒక్కటే హైలైట్ చేయడానికి ట్రై చేశారేమో అనిపించింది ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఏ రేంజ్ సక్సెస్ అనుకోవచ్చు సక్సెస్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేము ఏదైతే టార్గెట్ చేసామో ఐ అచీవ్ ఇట్ అండి నేను అంటే అలా అని ప్రతి దాంట్లోంచి ఒక ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు మనం ఏ
నేర్చుకోవాలి కూడా అలా ఈ ప్రాసెస్లో నేను ఈ జర్నీలో ఈ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నా కొత్తగా ఏదో ఒకటి ఉదాహరణ అంటే అదే ఇప్పుడు 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 సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మనిషికి అటెన్షన్ తగ్గిపోయింది అనే విషయం నేను ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఓవరాల్గా నేను కొంతమందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను సినిమా చూసిన వాళ్ళతో అంటే ఏది బాగాలేదు అంటున్నారు ఏది బాగుంది అంటున్నారు అనేది జస్ట్ ఎనీ గివెండే అది క్రౌడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు నాకు వేరే లాగా ఉంది నాట్ లైక్ ఏదో వర్చువల్ స్పేస్లో కాకుండా ఇట్ వాజ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ మీ అంటే ఓకే అంటే నేను ఎక్కడైతే చాలా ఇది సోసోగా ఉంది ఇది కొంచెం అనుకున్న దగ్గర చాలా ఎక్కువ అవుతున్నారు అది నేను ఎప్పుడు రియలైజ్ అవ్వ అది నేను ఓకే ఓహో ఈ పంచ్ ఈ ఈ ఏరియాలో చాలా ఇది ఉంది నేను ఇది అర్థమవుతుందా నేను యాక్చువల్లీ దాంట్లో అది ఉంటుంది ఇది సిసిపాలుడు అనే టాపిక్ నేను జనాలకు అర్థం కాదేమో అని భయపడ్డాను రాసేయడం అయితే రాసేయడం తీసేయడం అయితే తీసేయడం కానీ ఈ శిశుపాలుడు అనే ఒక క్యారెక్టర్కి కృష్ణుడికి ఉన్న రిలేషన్ రుక్మిణికి ఉన్న రిలేషన్ ఇప్పుడు ఉన్న జనాలకి తెలుసా లేదా అనేది నేను చాలా భయపడ్డ అంశం బట్ ఐ వాజ్ షాక్ నేను షాక్ అయిపోయా అలా మన వాళ్ళని తక్కువ అనుకోవడానికి ఏమీ లేదు వాళ్ళ అటెన్షన్ని పెంచేంత గొప్పగా తీయాలి సినిమా వాళ్ళని అంటే వాళ్ళ అటెన్షన్ ఎటు డైవర్ట్ అవ్వకుండా దాని మీదే ఆ డిజార్డర్ ఏదైతే అంటే అది ఇప్పుడు డిజార్డర్ ఇప్పుడు కొన్ని రోజులకి అలవాటు అయిపోయినవి అది డిజార్డర్ లాగా కనిపించదు అందరికీ ఉందనుకోండి అది మనకు అనిపించదు నాకు ఉంది అట్ ఆ అటెన్షన్ డిజార్డర్ ఎక్కువసేపు అవతల వాళ్ళు చెప్తుంటే నేను వినలేకపోవచ్చు అది అందరికీ ఉంటుంది అదేంటంటే సినిమా విషయంలో వచ్చేసరికి అలా రెండు గంటల పాటు నిశ్శబ్దం కదా అది బ్రెయినింగ్ ఎక్కువ ఫంక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది అని నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు నేనే గొప్ప అని అనుకునే భ్రమలోకి చాలామంది వెళ్తున్నారు అలా అనలైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారని కానీ మీ మీద ఒక ఒక ఇది ఉంది ఏంటంటే హను రాఘవ్ పూడి అసలు ఇండస్ట్రీలో తనే తోప్ డైరెక్టర్ అనే ఫీలింగ్లో ఉంటాడు ఇప్పుడు వేరే డైరెక్టర్ని చేసి చాలా లైటర్ వేలో తీసుకుంటాడు అంటే ఎవరు నేనండి ఆ ఫోర్ వాల్స్లో అలా ఉంటాయన్న మాటలు అన్నది ఒక ఇది ఎంతవరకు నిజం అసలు పచ్చబద్ధం ఈ ఫోర్ వాల్స్లో ఇప్పుడు మీరే అంటున్నారు ఫోర్ వాల్స్ మధ్యలో నా ఫీలింగ్ అని ఈ ఫోర్ వాల్స్ మధ్యలో నా ఫీలింగ్ బయట ఇప్పుడు మూసున్న చేయి గురించి ఈ చేతిలో ఏముంది అంటే మనం అనంతం ఊహించవచ్చు ఏదన్నా ఊహించవచ్చు ఇందులో పట్టగలిగే ఏ విషయమైనా ఊహించవచ్చు కానీ ఎందుకంటే మీకు తెలియదు కాబట్టి దీంట్లో ఏముంది అలా ఆ ఫోర్ వాల్స్ మధ్యలో నా ఫీలింగ్ బయట అలా ఉండడం అనేది మీ మీ సర్కిల్ ఐ మీన్ టు సే మీ మీ సర్కిల్ మీ మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ మీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర అలా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఓకే మీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మీ కొలీగ్స్ మీ కొలీగ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు ఉంటారు ఇప్పుడు లేదండి అది లేదు అది ఎప్పుడు లేదు బట్ వన్ థింగ్ నాకు ఉన్నదల్లా ఏంటంటే అంటే కాన్ఫిడెన్స్ అవ్వచ్చు కాన్ఫిడెన్స్ కూడా కాదు అంటే నేను ఐమ్ ఎ వెరీ గుడ్ లిసినర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే కాకపోతే ఎక్కడ వస్తుందంటే నాకు చిన్న ఇది ఒక పని చాలా శ్రద్ధగా చేయాలని నా నా ఇంటెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడుతూ టీ పెడుతున్నాం అనుకోండి ఏదో ఒకటి ఏదో పడుతూ ఏదో ఎక్కువైంది సంథింగ్ అప్పుడు హోమ్ టు బ్లేమ్ అక్కడ మనం టీ పెడుతున్నప్పుడు శ్రద్ధగా టీ పెట్టాలంటే మనం ఫోన్ మాట్లాడుకోవడు మనం ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు టీ పెట్టుకోవాలి రెండింటిలో ఒకటి చేయాలి విచ్ ఈస్ గుడ్ ఆ రెండు కలిపి చేసినప్పుడు ఏదో ఒకటి పాడైపోద్ది సో అక్కడ కోపం వస్తుంది నాకు నాకు అది నచ్చదు కోపం కాదండి అది అంటే జనరల్లీ నేను బయట కూడా అంతే నేను అలా చేయను నాకు అలా చేస్తే నాకు నచ్చదు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోకస్ ఉండాలి చేసేదానికి అనేది వాట్ ఎవర్ అది తప్పు అవ్వచ్చు ఒప్పవచ్చు అనేది నాది నేను అసలు ఆ తోపు అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఏది మీరు ఎవరినైనా అడగచ్చు నా సర్కిల్లో లేదు లేదు నాకు నాకు ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను అంటే నేను విన్నదానికి నేను చూస్తున్న దానికి చాలా తేడా ఉంది అందుకని నేను అది క్లారిఫై చేసుకోవడానికి అడిగాను అంటే చాలామంది అంటే నాకు ఎప్పుడు మీ టాపిక్ వచ్చినా కూడా నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రయత్నం కూడా ఇప్పుడు చేయలేదు యాక్చువల్గా సీరియస్గా మాట్లాడాలంటే ఎందుకంటే ఇవి వినడం వలన రకరకాల సరేలే వచ్చినప్పుడు వస్తుంది చూద్దాం అన్నట్టుగానే ఉన్నాను తప్ప అంటే ఏంటంటే నేను విన్నది ఏంటంటే హను రాఘవ్ పూడికి యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ హెడ్ వెయిట్ చాలా ఎక్కువగా ఇలా ఇలాంటి టాక్సీ నాకు ఎక్కువగా వినట్టే అంటే ఎందుకు వస్తుంది ఇలాంటి టాపిక్ ఎందుకు వస్తుంది సార్ మనం ఇప్పుడు అది ఉందనుకోండి అది ప్రతి చోట రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మైండ్ సెట్ అది ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంది మైండ్ సెట్ అది అది ప్రతి చోట రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సే దాట్ ఇప్పుడు నాకు అది ఉందనుకోండి నేను పని చేసిన వాళ్ళు ఎవరు నాతో మళ్ళీ తిరిగి పని చేయాలనుకోరు కదా ఎస్ ఎనికి వెండి ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడిన వాళ్ళు కానీ నాతో పరిచయస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు మళ్ళీ
పర్టికులర్లీ అందరూ కొత్త ఎక్కడో సరే నేను రిపీటెడ్గా విన్నాను అందుకని అడుగుతున్నాను రిపీటెడ్గా ఈ వర్డ్ విన్నాను అనమాట ఎందుకు ఎక్కడ వస్తుంది అన్నది నా డౌట్ అంత ఏమండి వెరీ గుడ్ క్రియేషన్ ఫెంటాస్టిక్ క్రియేషన్ అది లేదండి అసలు నా పర్సనాలిటీలోనే లేదు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చాలా కింద నుంచి ఉంటారండి మొత్తం లైక్ మెన్స్ కూడా నా ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇంకా నేను రివర్స్గా ఇంకోటి ఏంటంటే అతని విపరీతమైన అఫెక్షన్ కేరింగ్ మైండ్ అన్నది మీ టీంలో చాలామంది నుంచి విన్నాను నేను రెండు ఒక దగ్గర అయినా రెండు వా అది చెప్పారు ఇది చెప్పారు అలా ఇలాంటివి ఉన్నాయి అన్నది కూడా చెప్పారు అనమాట అంటే కేరింగ్ అన్నది చాలా ఎమోషనల్ మనిషి చాలా కేరింగ్ మనిషి మరి అలాంటి వాడు అతనికి ఇలా ఏంటి అన్నది నేను నా అది అంటే రెండో దగ్గర ఉండవు కదా ఒకరిలో రెండు గంతలు ఉండవు సో ఏదో ఒకటి అబద్ధం ఏదో కేరింగ్ అన్నది అబద్ధం ఓకే అంటే ప్రొఫెషనల్గా మీరు అలా ఉంటారేమో అది వాళ్ళకి యాటిట్యూడ్ లాగా కనిపించి వచ్చేమో బహుశా అంతే అంతే సేమ్ ప్రాబ్లం నాతో కూడా ఉంది అందుకని నేను రిలేట్ అవుతాను నేను నమ్ముతాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూస్తే ఎవడైనా వీడికి బాగా బలపు అనుకుంటారు బట్ అసలు అసలు ఇన్నర్ స్పేస్ ఒక మనిషిని దగ్గర నుండి చూసినప్పుడే అది తెలుస్తుంది ఎవరికైనా వినబడి ఓకే అండి ఇప్పుడు మీ శ్రేయోబ్లేషన్ దగ్గర కూడా చాలామంది విన్నది ఏంటంటే ఆయన చాలా ఇంటెలిజెంట్ చాలా ఇంటెలెక్చువల్ చాలా విషయం ఉన్న మనిషి బట్ అతను అనుకరణ అన్నది ఒకటి మానుకుంటే అతను గొప్ప సినిమాలు చేయగలడు అని అనుకరణ మీన్స్ ఇంక అనుకరణ అంటే మణిరత్నం గారిని కొంచెం ఫాలో అవుతారు అన్నది అది రెగ్యులర్గా వినబడేది అది ఈవెన్ మన ఏదో శర్వ ఇంటర్వ్యూలో శర్వానంది కూడా తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలుగు మణిరత్నం అనేది అన్నారు సో మీ మీ ఫ్రెండే అన్నారు అది అది ఏంటి అది 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 ఎందుకు ఎందుకు పోగొట్టుకోలేకపోతున్నారు అది అంటే ఇది ఇది నాకు రెండు రెండు రకాల ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందండి నాలో ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చినా నాకు రెండు రకాలు ఉంటుంది అంటే నేను చాలామంది అడిగారు ఇది మణిరత్నం గారి శైలికి నా శైలికి అసలు యాక్చువల్లీ టెక్నికలీ దేర్ ఇస్ నో రిలేషన్ మీరు బయట నుంచి చూస్తే అసలు ఎక్కడ ఏ రకమైన అనుకరణ అంటే ఇన్ వాట్ సెన్స్ అంటే అందాల రాక్షసులో ఆ షౌట్ వల్ల అన్నది ఫస్ట్ అనుకున్నారు అంతా బట్ అది యాక్చువల్లీ టెక్నికలీ ఒక ఎర్రర్ వల్ల జరిగిన పని అది ఓకే మేము సౌండ్ని ఒక డిలేతో రికార్డ్ చేసాము బట్ ఫైనల్ మూమెంట్లో అది ప్రాసెస్ అవ్వాలా ప్రాసెసింగ్ చేయడం కుదరలేదు దట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం అనమాట అది అవ్వలేదు లాస్ట్ మూమెంట్లో సో దాన్ని పాప మధుసూదన్ గారు లేట్ మధుసూదన్ గారు ఈ ట్రై టు మ్యాచ్ సంభవ్ బట్ అది మిస్ఫైర్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా అది అలా జరిగింది తప్పించి మిగతాది మీరు ఏది చూసినా అంటే ఇన్ సెన్స్ అంటే ఏది అంటే అంటే అదో గొప్ప కంపారిజనే బట్ మంచి కంపారిజనే బట్ అది అంటే ఇట్స్ గుడ్ అంటే ఇది కూడా ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ వరకు చూసి చాలా చాలా అంటే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీల్ అయినా ఎగ్జైట్ అయ్యాను అంటే ఈవెన్ ఆ మేకింగ్ స్టైల్లో నాకు నాకు అనిపించింది అంటే మన్రత్నం గారు సినిమా లాగా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత మన్రత్నం గారు కూడా తీయలేని సినిమా ఈయన మళ్ళీ మన్రత్నం సినిమా చూపించారు అనే ఫీల్ అయితే నేను ఫీల్ అయ్యాను ఏది పడిపడి లేచే వయసు ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు సెకండ్ హాఫ్లో చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి అది వేరు అది అది నాకు వచ్చింది అని చెప్తున్నాను ఒక ప్రేక్షకుడి అది అది ట్రై అండి ఎంత స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కడో సంబేర్ ఉన్నట్టే బట్ దట్స్ అంటే మన్రత్నం గారి సినిమా మన్రత్నం గారే మళ్ళీ చూపించలేకపోతున్నారు ర్యాంగ్గా మాట్లాడాలంటే అది మీరు మళ్ళీ ఈ సినిమాలో నాకు కనబడింది అని చెప్తున్నాను అదే అంటే ఒక రకంగా బాగానే ఉంటుందండి బట్ అది అంత రిపీటెడ్గా రాకూడదు సినిమా మీ విషయంలో మీకు ఏమైనా కమెంట్ వినబడదు పడిపడి లేచే మనసును సెటైరిక్గా కొంతమంది అంటారు పడిపడి సినిమా కూడా పడిపడి లేచింది అని అది జనాలు కొంతమంది అన్నారండి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఇప్పుడు జనాలు ఎవరైనా అన్నారంటే వీ కెన్ ఇప్పుడు దాన్ని ప్రాసలాగా వాడుతున్నారు జనాలు రివ్యూస్ కానీ ఇవి కానీ అంటే అది దట్స్ నాట్ రైట్ అన్న ఫీలింగ్ అంటే ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు ఒక రివ్యూ అనేది విశ్లేషణాత్మకంగా ఉండాలి ఎవరైనా చెప్తే మనం నేర్చుకునేలాగా ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే మీరు ఏ బాగాలేదు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇప్పుడు బాబు మండ్రత్నంలాగా ఉంది నీ వర్క్ అలా రిపీటెడ్గా ఉండకుండా ఏమైనా కొంచెం ఓన్ సిగ్నేచర్తో ట్రై చేస్తే ఇంకా మంచి సినిమాలు తీయగలవు అనేది ఒక సైజ్ అది ఎవరు చెప్పినా మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిగేది ఇప్పుడు నేను కూడా చూశాను ఎక్కడో పడింది మళ్ళీ రావలేదు ఆర్ సంథింగ్ అంటే అంటే ఏమో మరి ఎలా అనిపిస్తుంటుంది ఒక క్రియేటర్కి అలాంటి రివ్యూస్ కానీ అలాంటి కమెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు అదే నాకు రివ్యూతో ప్రాబ్లం లేదండి అంటే మనం చేసే పని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికీ నచ్చుతుంది అనేది నేను ఎప్పుడు నమ్మను నేను ఎప్పుడు అలా అలా చేయడం అనేది బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళు కూడా కాదు అది ఎవరు చేయలేరు ఇప్పుడు రాజ్కుమారి రాణి గారి సినిమాలో కూడా కొన్ని పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడతారు సంభవ్ ఎవరో ఒకళ్ళు అది వాళ్ళ అంతకంటే ఇంటెలెక్చువల్ ఎవరైనా ఉంటే మాట్లాడతారేమో ఇప్పుడు నేను తీసిన సినిమా
ఇది ఇలా చేయకూడదు ఇంకోసారి అనేది నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకునేలాగా ఉందంటే దెన్ ఫైన్ అంతేగాని అది ఒక ప్రాస అంటారా దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు టైటిల్ అనేది ఫిల్మ్ అనే దానికి నాదనే కదా నేను చాలా సినిమాలు రివ్యూస్ చూసాను అలాగే దానికి ఏదో కౌంటర్ ఇస్తారు దాని మీద కౌంటర్ ఏంటి అది ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అది హెల్దీయే కాదు అసలు అంటే అక్కడే థాట్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ అది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అస్సలు ప్రాబ్లమే లేదు నాకు నెగిటివిటీ తీసుకోవటం నేనే అంత గొప్ప సినిమాలు ఏం తీసేయలేదు ఫస్ట్ నుంచి ఓ లైమ్ లైట్లో ఉన్న డైరెక్టర్ని కదా ఇంకే ఎదుగుతున్నాడు నేను ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్ ఏదో ఒకరోజు అందరికీ నచ్చే సినిమా తీయటమే నా ప్రయత్నం అంతే కదా దాంట్లో నేను ఎదగటం కోసం నేను ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను అంతేగాని బట్ అది నాకు ఎందుకు నాకు పర్సనల్గా అనిపించింది బట్ జనాలకు బాగుండి వచ్చాము ఐ డోంట్ నో అండ్ ఓకే సినిమా విషయానికి వస్తే లోపల మామూలు ఒక డైలాగ్ విన్నాను ఉంది దాంట్లో ఏంటి యుద్ధం ఓడిపోతే రాజ్యం మహాంటే రాజ్ పోయేది మహాంటే రాజ్యం కానీ వైశాలి రాకపోతే నేను కోల్పోయేది జీవితం వైశాలి రాకపోతే కోల్పోయేది జీవితం అలా వచ్చే ఊహ కూడా నా ప్రాణం ఎగరేసుకుపోతుంది అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే రాజ్యం కంటే వ్యక్తి జీవితం గొప్పదన ఆ పర్టికులర్ పర్స్పెక్టివ్లో యుద్ధంలో ఓడిపోతే పోయేది రాజ్యం ఇట్స్ ఫిజికాలిటీ అంటే అంతస్తు పోయేది రాజ్యమే అంటే రాజ్యమే అన్నది ఆఫ్టర్ ఆల్ అన్నట్టుగా అంతే కదా ఎలా ఎలా యుద్ధంలో ఓడిపోతే పోయేది రాజ్యాలేమో మహా అయితే మహా అయితే ఎలా అంటే అంటే నాకు అర్థంగా కడుతున్నా అంటే యుద్ధంలో ఓడిపోతే పోయేది రాజ్యమే కానీ వైశాలి రాకపోతే నేను కోల్పోయేది నా జీవితం లైఫ్ ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ఎనీథింగ్ కదా మనిషి బతుకు అనేది ఓకే అది రాజ్యం అనేది ఒక స్థాయి ఆ రాజు రాజ్యం లేకపోతే వేరేలా కూడా బతకగలడు ఓకే కానీ ఆ పక్కన రాణి లేకపోతే బతకలేను అని చెప్పాలంటే మీకు ఒక అలంకారం కావాలి అక్కడ అంటే నాకు అన్నిటికంటే చాలా ఎక్కువ వైశాలి అని చెప్పాలంటే అలంకారం కూడా ఎక్కువ అని చెప్పడం అక్కడ ఉపమాలంకారం లాగా నేను అది వాడాను అంటే మామూలుగా యుద్ధాల్లో ఓడిపోతే పోయేది రాజ్యాలేము బట్ వైశాలి రాకపోతే ఈరోజు నేను కోల్పోయే జీవితం అలా వచ్చే ఊహ కూడా నా ప్రాణం ఎగరేసుకుపోతాను అంటే అలాంటి ఆలోచన కూడా వాడిని బతకనివ్వట్లేదు ఓకే ఓకే రాదు అనే ఆలోచన ఇన్ దట్ చిన్న ఎగ్జాగ్రేషన్ ఎగ్జాగ్రేటెడ్ కంటే మోర్ ఓవర్ అలంకారం అండి అంటే రాముడు మోహన్ చంద్రబింబంలో ఉంది అన్నట్టుగా ఇప్పుడు వైశాలి ఇంపార్టెన్స్ వైశాలి రేపు తను రావడం అనే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పడానికి నేను వాడిన అలంకారం ఓకే ఓకే మీరు మామూలుగా మీరే రాసుకుంటారు కదా డైలాగ్స్ అంటే మీ మీ టీమ్ ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా దాంట్లో డైలాగ్స్ అనుకున్నాను అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక సీన్ ఉందంటే అస్టన్ డైరెక్టర్ రాస్తాడు కొన్ని నేను ఇస్తాను మామూలుగా నేను వచ్చిన ఇంటర్ ఆయన దాంట్లో ఒక డైలాగ్ బాగుంటుంది అది తీస్తాను అలా మీరు మామూలుగా లిరి లిరిక్ రైటర్ అవుదాం కదా వచ్చింది వచ్చి మరి ఇప్పుడు మీ సినిమాలకు ఉన్న పాటలు రాసుకుంటున్నాను మరి ఆ కోరిక నేను ఎందుకు చంపుకున్నారు చంపుకోవడం అంటే నేను వచ్చింది ఆ పర్పస్ బట్ తర్వాత నేను ఐ టర్న్ ఇన్ టు డైరెక్షన్ కేకేకి మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నారు సింగిల్ కార్డ్ సింగిల్ కార్డ్ ఓకే ఫస్ట్ నుంచి అతను ట్రావెల్ కేకే వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ చాలా మంచి లేరు సిస్ట్ ఓకే ఓకే నాకు ఫ్రెండ్ అయితే అవును చాలా వినబడుతున్నాయి అతని పాటలు సక్సెస్ వరుస సక్సెస్ వస్తున్నాయి ఓకే అండి అండ్ ఇంకొకటి దీంట్లో మదర్ క్యారెక్టర్ తన హీరో మదర్ క్యారెక్టర్గా ప్రియారామన్ తీసుకొచ్చారు చాలా రోజుల తర్వాత అది ఎవరు ఎవరి ఐడియా అది ప్రియారామన్ సంభవ్ నేను అంటే ఇప్పుడు దాకా చేయని మదర్ రోల్ ఎవరు ఉన్నారా అని వెతుకుతున్న టైం సంభవ్ అస్ట డైరెక్టర్ ఎవరు సజెస్ట్ చేసిన సతీష్ సజెస్ట్ సతీష్ కదా సారీ అంటే మామూలుగా ఈ మధ్య కాలం రెగ్యులర్గా స్టార్ట్ అయింది ఏంటంటే మదర్ క్యారెక్టర్లు కానీ అత్త క్యారెక్టర్లు కానీ అంటే ఆ త్రివిక్రమ్ గారి సినిమా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఐ థింక్ అత్తార్ ఇంటి కదా అది నదియా గారి దగ్గర ఒక ఫ్రెష్నెస్ అన్నది ఒక ఫ్రెష్గా ఉన్న పాత హీరోని తీసుకొచ్చి అమ్మగానో అత్తగానో పెట్టడం అన్నది బట్ ఓకే వాళ్ళు ఒక రెండు సినిమాలు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ కనబడుతున్నారంటే కనబడలేదు ఎవరు ఎవరినైనా తీసుకోండి నదియా దగ్గర నుంచి ఎవరు కనబడలేదు అంటే ఏంటంటే మీరు టాలెంట్ కంటే కూడా ఒక ఫ్రెష్నెస్నే తీసుకుంటున్నారు ఫ్రెష్నెస్ కావాలనుకుంటున్నారు తప్ప టాలెంట్ కంటిన్యూ అవ్వాలని ఏ డైరెక్టర్ చూడట్లేదేమో అనిపిస్తుంది అంటే ఈవెన్ ఆ థాట్ థాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ రొటీన్ అయిపోయిందేమో అనిపిస్తుంది అంటే ఒక పాత హీరోని తీసుకొచ్చి మదర్గానో అత్తగానో పెట్టడం అన్న థాటే రొటీన్ అయిపోయింది అన్నది మీకు ఎందుకు అనిపించట్లేదు అంటే దీంట్లో యాక్చువల్గా మదర్ది చాలా పెద్ద రోల్ అండి ఫైనల్గా ఉన్న స్పేస్లో చాలా సీన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి ఆవిడ షీడ్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ మంచి యాక్ట్రెస్ కావాలి దానికి అండ్ ఎందుకంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్టోరీ ఉండింది అవును ఇంకా రెండు మూడు సీన్స్ కూడా ఉండాలి బట్ వీ డిడెంట్ షూట్ ఇట్ తర్వాత ఓకే అంటే కథకి ఆల్రెడీ ఉన్న లెంత్లో సరిపోతుంది దానికి అన్
ఫాదర్ క్యారెక్ట్ చేసినా నాకు ఇంత ఫెంటాస్టిక్ అనిపించారు ఈ సినిమా ఆయన పేరు నాకు ఎప్పుడు గుర్తుండదు పేరే సంపత్ గారు సంపత్ గారు సంపత్ గారు చాలా బాగా చేస్తారు చాలా బాగుంది ఆ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేశారు ఇప్పుడు ఓకే అండి అండ్ హను రాఘవ్ పుడికి క్వాలిటీ విజువల్ క్వాలిటీ ఇచ్చే ఇవ్వ ఇచ్చే ఎంత గొప్ప పేరు ఎంత ఉందో బడ్జెట్ పెంచే పేరు కూడా అంతే ఇదిగా ఉంది మార్కెట్లో ఏంటి ఎక్కడ తేడా కొడుతుంది ఆయన బడ్జెట్ ఖచ్చితంగా అన్నదానికి డబల్ మరీ డబల్ కాకపోయినా కొంత ఎక్కువ అవుతుంది అంటే దీనికి పది కోట్ల వరకు ఎక్కువైందని నేను విన్నది అది ఎంతవరకు నిజం కాదండి అంత ఎక్కువ అవలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ మేము అనుకుని దిగింది ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సమ్వేర్ ఎక్కడ అనుకున్నాము ట్వంటీ ఇది సినిమా మొత్తం మీరు చూసే ఉంటారు కంప్లీట్గా అవుటోర్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ సూపర్గా ఉన్నాయి అవుటోర్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అంతా కూడా ఎక్స్టీరియర్స్ అంటే కోల్కటా రోడ్ కోల్కటాలో సెంటర్స్ ట్రామ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్టీరియర్ ఇప్పుడు ఒక ఇంటీరియర్ షూట్ అంటే విచ్ ఇస్ ఇన్ ఆర్ కంట్రోల్ మనకు నచ్చినట్టు మనం చేయొచ్చు అన్ఫార్చునేట్లీ నా లొకేషన్స్ కూడా రిపీట్ అవ్వవు ఎక్కువ రైటింగ్లో అంటే ఇప్పుడు ఈ లొకేషన్లో ఉందంటే మళ్ళీ ఆ లొకేషన్లో ఇంకో సీన్ ఉండడం అలాంటిది ఉండదు జనరలీ అది ఒక రకంగా తప్పేమో నాకు తెలియదు నేను నా రైటింగ్లో ఉన్న మిస్టేక్ ఏమంటే అదే ఇలాంటి పేరు నేను కొన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి బేసిక్గా సో దానివల్ల ఏంటంటే లొకేషన్ రిపిటేషన్ ఉండదు మెయిన్ సో ఎక్కువ ఎక్స్టీరియర్లో ఉంది కదంతా సో దానివల్ల చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మీకు తెలిసిందే దాంట్లో జనాలు టైమింగ్ నైన్కి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోర్కి లైట్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ వల్ల అనుకున్న వర్కింగ్ డేస్ కంటే కాస్త ఎక్కువనే ఓకే దీంట్లో అంటే ఆ ప్రాబ్లం లై కూడా అంతే కదండి లై కూడా అలా అంటే కేవీబీజీ వి షార్ట్ ఇన్ సిక్స్ క్రోర్స్ ద హోల్ ఫిలిం ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ విలేజ్ స్టోరీ అది మొత్తం సినిమా అంతా కలిపి సిక్స్ క్రోర్స్ అయింది బడ్జెట్ ఫస్ట్ అప్ టు ఫస్ట్ కాపీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అక్కడ ఎలాంటి అంటే కలకట్టాలో స్ట్రీట్స్లో చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఎట్లా మేనేజ్ చేశారు అది అది చాలా టఫ్ అయిందండి ఎలా చేశారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ సపోర్ట్ లోకల్ ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అండ్ వెల్ ప్లాన్ ఓవరాల్గా మొత్తం అంటే ఏ షార్ట్ ఎక్కడ కట్ అవుతుంది అంటే జనరలీ ఐ విల్ గో విత్ ద షార్ట్ డివిజన్ ఓన్లీ ఆన్ సైడ్ లేకపోతే రాసుకున్నప్పుడే సగం క్లారిటీ ఉంటుంది మొత్తం ఎందుకంటే నేను ఆ లొకేషన్కి రాస్తాను కదా నేను కథ అనుకున్న తర్వాత ఈ సీన్ అక్కడికి వెళ్ళి ఎలా కొరియోగ్రాఫ్ చేయాలనేది నేను ఎక్కువ టైం అక్కడ స్పెండ్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఓకే ఉండి దానికి తగ్గట్టుగా కొరియోగ్రాఫ్ చేసుకుని షార్ట్స్ అన్నీ ఫిక్స్ చేసుకుని అంటే జిమ్ ఈ షార్ట్ ఉందంటే అట్టు ఉండాలి అక్కడ ఫిక్స్ చేసి ప్లస్ అక్కడ రీజనల్ సినిమా కాబట్టి ప్లస్ జనాలు పెద్ద గేమ్ ఎక్కడ పోయి ఉండదు అంత అంత ఇబ్బంది పెట్టలేదు అంత ఇబ్బంది కూడా పెట్టలేదు బట్ వెదర్ అండి మెయిన్ పర్మిషన్స్ వెదర్ ఇప్పుడు ఒక ట్రామ్ షార్ట్ తీయాలంటే ట్రామ్ ఎక్కడ ఆగదు ఆపలేము ట్రామ్ని అది ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అయిందంటే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాల్సింది రోడ్ మీద ఆపడానికి ఉండదు అది సో అదొక ప్రాబ్లం అలా ఒకటొకటి ఒకటి కదలండి ఇంకా చాలా టిక్ సిచ్యువేషన్స్ సో బడ్జెట్ నేను ఎక్కువ చేయటం ఏమి ఉండదండి ఇప్పుడు ఎక్స్టీరియర్ లొకేషన్లో ఇప్పుడు సగం షూట్ చేస్తాం అందులో రెయిన్ ఒక టైంలో రెయిన్ సీక్వెన్స్ ఉంది మళ్ళీ అలా ఒకదానికి ఒకటి ఉన్నాయి బడ్జెట్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ నేను ఎక్కువ చేయటం అనేది ఉండదండి యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్ ఇస్ ఎ టీమ్ వర్క్ అని అందరు అంటారు కదా ఇట్స్ నాట్ దట్ ఒక్కడు చేసే పని కాదండి సినిమా అనేది అది అందరికీ తెలిసిందే టీమ్ ఎఫర్ట్ అది అందులో ఏది జరిగినా ఇప్పుడు సినిమా బాగా వచ్చింది ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అనే కూడా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ రోజులు వేరు ఇప్పుడు కాదు కాదు ఇప్పుడు క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటే నవ్వుతారు అసలు కరెక్ట్ కూడా కాదు అది ఎందుకంటే ఇదివరకు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎమోషనల్ గ్రాఫ్ ఓన్లీ ఈయనకి తెలుసు దాంట్లో చూస్తున్న కెమెరామెన్కి తెలుసు దెర్ ఇస్ నో మానిటర్స్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు జడ్జ్మెంట్ డే అంటే ఇంక ఏంటి తను చెప్పింది ఎస్ అంటే ఎస్ కాదు అంటే కాదు ఆ టైం ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మానిటర్ దగ్గర ఇది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు కెమెరామెన్కి ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనం ఆ మైండ్ సెట్ తోటి ఉండటం తప్పు మాట ఇది డైరెక్టర్ అనేవాడు క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అయ్యి అంత అంత రూలింగ్ పొజిషన్లో ఏమీ లేదు అంటే మరి ఐ డోంట్ నో అబౌట్ బిగ్ థింగ్స్ ఫర్ మీ అట్లీస్ట్ చూసుకుంటే అందరికీ ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎవరికి క్లియర్గా తెలుస్తుంది అక్కడ అవుట్పుట్ సో దాన్ని బట్టి చేసుకుంటే వెళ్తారు సో టీమ్ ఎఫర్ట్ అండి అది అది డైరెక్టర్ వల్ల అవుతుంది అనేది తప్పు మాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెమెరామెన్కి ఒక లైటింగ్ టైం కావాలి యాక్టర్కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుని అంతమంది జనాల మధ్యలో ఒక రొమాంటిక్ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి పట్టే టైం వాళ్ళకి పడుతుంది మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసి ఫోర్కి బ్రేక్ అంటే
అది అది స్థాయి అది ఉండాలి అంటే బడ్జెట్ పెరగడం అన్నది ప్లానింగ్ లేక అని కాదు చెక్కడం వల్ల చెక్కడం కాదండి చెక్కడం అంటే చెక్కడం అంటే అంటే అతిగా చెక్తారని మీరే అంటున్నారు కదా చూసిన సేపు బాగుంది అని అతిగా చెక్కడ ఏముంటుందండి నథింగ్ లైక్ దాట్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే పని ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండి అది ఫ్రంటల్ ఫేస్ సినిమా అనేది ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న చూసేది ఫ్రంటల్ ఫేస్ అది మొత్తం అంతా అది బాగుంది అంటే దాని అర్థం అందరు కలిసి కష్టపడ్డది నేను ఒక్కడిని చెక్కడం కాదు ఆ డైరెక్టర్ తన పని తను చేయాలి ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళది వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయాలి అన్నీ అందరు కరెక్ట్ అయ్యి ఓకే అనుకుంటే అది కరెక్ట్ ఆయనకు అనురాగ ఇప్పటికి రిస్ట్రిక్షన్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకపోతే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కృష్ణగాడి వీర ప్రేమ కాదు వస్తుంది ఫ్రీడమ్ ఇస్తే లై వస్తుందని లైలు ఫ్రీడమ్ ఉందని ఎవరు చెప్పారండి లేదా లై మీ షార్ట్ లైక్ ఐ లై ఇస్ బిగ్ స్టోరీ ఏప్రిల్ థర్డ్ మేము యూఎస్లో స్టార్ట్ చేసాం షూట్ ఓకే అంతకు ముందర టెన్ డేస్ ముందర చేసాం ఇక్కడ అదిలే ఉండి అది 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 చాలా చిన్న వర్క్ జుజ్జు అది ఏప్రిల్ థర్డ్ యూఎస్లో స్టార్ట్ చేసి ఆగస్ట్ లెవెన్త్ సినిమా రిలీజ్ చేసాం ఐ విల్ టెల్ యూ ద స్టోరీ అంటే ఎన్ని రోజులు ఉంది ఏప్రిల్ థర్డ్ నుంచి ఆగస్ట్ లెవెంత్ లెక్క అండ్ మంత్స్ వైజ్ ఏప్రిల్ థర్డ్ టు మే థర్డ్ ఏప్రిల్ టు మే మే టు జూన్ జూన్ టు జూలై జూలై టు ఆగస్ట్ అంటే ఆగస్ట్లో లెవెన్ డేస్ అంటే ఎన్ని నాలుగు నెలలు కరెక్ట్గా అంతేనా అంటే వన్ ట్వంటీ డేస్ సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ యూఎస్లో షూట్ చేసాం వన్ ట్వంటీ డేస్లో ఓకే ఫైవ్ డేస్ జర్నీ ఇటు అటు అందరు రావడానికి అంటే సెవెంటీ టూ డేస్ గాను వచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ ఇక్కడ షూట్ చేశారు ఓకే ఎన్ని రోజులు అయిందండి సిక్స్టీ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ ఎంత నైంటీ ఎయిట్ డేస్ దగ్గర దగ్గర నైంటీ ఎయిట్ డేస్ షూట్లో ఉండి వన్ ట్వంటీ డేస్లో అండ్ ట్రావెలింగ్ లోకల్ ట్రావెలింగ్ త్రీ డేస్ పూణే ఓకే అంటే వన్ నాట్ వన్ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్లో నైన్టీన్ డేస్లో సినిమా రిలీజ్ అయింది ఓకే అది అది ఏమన్నా స్పేస్ ఉందా ఫ్రీడమ్ ఉందా అది అది రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అవ్వడం వల్ల జరిగింది తప్పు ఓకే ఆగస్ట్ లెవెన్త్ అనేది టార్గెట్ ఫిక్స్ అయిపోవడం వల్ల ఇక్కడ వీసా లేట్ అయింది మేము జనవరిలో వెళ్ళాలి యూఎస్ అదే ఓకే జనవరిలో యూఎస్ వెళ్ళాలి వీసా లేట్ అయ్యి లేట్ అయ్యి లేట్ అవ్వచ్చు ఏప్రిల్కి పడిపోయింది బట్ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేసాం సినిమా ముందర స్టార్ట్ చేయడానికి సినిమా షూటింగ్ మొదలు పెట్టే డేట్ కంటే రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది ముందర ఓకే ఓకే ఇన్ ఆల్ యాంగిల్స్ నేను ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే క్వశ్చన్ మీరు నితిన్ ఎప్పుడైనా కలిస్తే నితిన్ అడగచ్చు ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడైనా కలిస్తే ప్రొడక్షన్ అడగచ్చు ఆగస్ట్ లెవెంత్ డేట్ ఆ రోజు ఫిక్స్ అవ్వడం వల్ల రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇక్కడ వీసా లేట్ అయితే మనం ఏం చేస్తాం ఆ షూట్ ఇక్కడ అనుకోండి ఇక్కడ లొకేషన్ వాళ్ళైపోతే ఇంకో దగ్గర చేస్తారు బట్ అది కంప్లీట్లీ లొకేటెడ్ ఇన్ యూఎస్ ఓకే వెళ్ళి సో ఈ వన్ ట్వంటీ డేస్లో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ప్లస్ డేస్ షూటింగ్ చేసి సినిమా రిలీజ్ చేస్తే సో స్క్రీన్ మీద కన్ఫ్యూజన్గా ఉండేది నేనే చూడలేదు ఫస్ట్ ఆర్ట్ టు ఫినిష్ సినిమా ఫ్లోలో ఎవరు చూడలేదు సో యువర్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్ అంటారా అట్లా నేను చెప్పలేను ఐఎమ్ 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 స్టోరీ టెల్లర్ ఓకే ఓకే నేను ఒక నెరేటివ్ని నెరేట్ చేయగలను అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందని నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు మీకు నేను కథ అందరికీ చెప్తాను చెప్పినప్పుడు దీంట్లో ఇది బాగుందమ్మా ఇది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అని చెప్పినప్పుడు ఐ ఐ ట్రై టు కరెక్ట్ ఇట్ అది జెన్యున్గా ఉండాలి అది దీంట్లో ఉండాలి అది ఆల్వేజ్ ఐఎమ్ ఆల్వేజ్ దే ఓకే ఓకే మీతో సెకండ్ సినిమా ఆఫర్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారా మీతో మీ ఇప్పుడు మీ మీరు తీసిన సినిమాలలో సెకండ్ టైం ఫోర్టీన్ మినిట్స్ తోటి కదా లైవ్ చేసింది మళ్ళీ కృష్ణవాడి కృష్ణవాడు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ ఓ సక్సెస్ అది ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సుధాకర్ గారితో మళ్ళీ చేస్తాను నేను ఓకే ఇప్పుడు మైత్రి తోటి ఉంది దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా ఆయనకే చేస్తాను మళ్ళీ ఓకే ఐ ఎమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఈజ్ లైక్ బ్రదర్ టు మీ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ వెరీ ఇష్యూ ఓకే మామూలుగా హీరో హీరోయిన్ బిజినెస్ చూజ్ చేసుకుని కదా మా డైరెక్టర్స్ దీంట్లో ముఖ్యంగా చాలా నాకు బాగా నచ్చింది సాయి పల్లవి ఆ ప్రొఫెషన్ ఏదైతే ఉందంటే స్ట్రీట్ ప్లేస్ స్ట్రీట్ ప్లే అంటారు కదా స్ట్రీట్ ప్లే చాలా బాగా నచ్చింది అంటే అది అది మీరు ఎక్కడ నుంచి అంటే ఎక్కడ దానికి కోల్కటాలో అది ఒక క్యారెక్టర్ అండి అంటే జనరల్ దీని పార్టిసిపేట్ లైక్ అంటే స్టూడెంట్స్లో ఉండే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా జనరల్ స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్ అంటాం కదా అలా స్ట్రీట్ ప్లే అనేది వాళ్ళకి ఒక నాకు తెలిసి తెలుగులో ఇప్పటివరకు ఏం రా రానట్టు ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ అలా చాలా చందు గారి దగ్గర వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నానండి గోల్కటలో వెళ్ళి అంటే ఐస్ టు రోమ్ కథలు రాసుకోవడానికి తిరుగుతూ ఉండేవాడు అంటే ఇటు అలా నేను గోల్కటా వెళ్ళినప్పుడు నేను
అని తిని ఎంటర్ అవుతాడు దట్ ఈస్ అ రౌండ్ ఆఫ్ మీరు చూస్తే ఇంటర్నల్లీ స్టోరీ అదొక రౌండ్ ఆఫ్ ఖచ్చితంగా అక్కడ స్టోరీ రన్ అవుంది ఎమోషన్ వర్క్ బాగా వర్క్అవుట్ అయింది చాలా ప్లస్ అయింది సినిమాకి అండ్ ముఖ్యంగా చాలామంది అంటుంటారు ఏంటి కెమిస్ట్రీ హీరోయిన్స్కి బాగా వర్క్అవుట్ అయింది బాగా వర్క్అవుట్ అయింది అని నిజంగా నేను ప్రాక్టికల్గా చూసిన సినిమా ఇదే అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అంత బాగా వర్క్అవుట్ అయింది వీళ్ళిద్దరికి అంటే ఏంటి ముఖ్యంగా హగ్ చేసి అంటే ఎన్నో మనం ఎన్నో కిస్ సీన్స్ చూసాము హగ్ సీన్స్ ఎన్నో చూసాం కానీ దీంట్లో సాయి పల్లవి శరవానందం పెట్టుకున్న హగ్ కానీ కిస్ కానీ రియల్లీ సూపర్ బ్యాక్ యాక్చువల్గా అంటే ఏదో నిజంగా ఒరిజినల్ లవర్ క్యాండిడ్ షూట్ లాగా అనిపిస్తుంది యా ఒరిజినల్ లవర్స్ అనే రేంజ్లో ఉంటుంది వాళ్ళు అది తెలిసి వాళ్ళు ఈ సినిమాకే పరిచయం అయ్యారని విన్నాను అవునండి అది అది ఏంటి అంత నిజంగా అంత బాగా రావడానికి వెరీ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్స్ అండి అంటే అంటే ఓకే ప్రొఫెషనల్ చాలామంది ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు మనకి ఎంత అంటే ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ వేరే వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ కాదు అన్న ఉద్దేశం అది కదా అంటే కొన్ని సీన్లు చేయడానికి చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తాయి కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని రకాలుగా వాళ్ళిద్దరు చాలా ప్రొఫెషనల్ ఎందుకంటున్నారు అంటే దేను దాన్ని ఎలా రెండర్ చేస్తే అది వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళకి తెలుసు అంటే ఆ క్యారెక్టర్లు ఎలా రెండర్ చేస్తాయి సూర్య వైశాలి ఎలా రెండర్ చేస్తాయి అనే విషయం వాళ్ళిద్దరికి పిచ్చ క్లారిటీ అది సో వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడు కూడా యాక్ట్ చేయలేదండి మొత్తం షూట్లో ఒక్కసారి కూడా యాక్ట్ చేయలేదు అండి వాళ్ళు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అడాప్ట్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళు అలా బిహేవ్ చేయడం మొదలెట్టారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకా మీరు చేసేది ఇంకా అది యాక్టింగ్ అవ్వదు ఎస్ అది చాలా న్యాచురల్గా రెండర్ అయిపోతుంది అది బాగా వర్కౌట్ అయింది వాళ్ళది అది అసలు ఆల్ గ్రేట్ గోస్ టు దేమో అండి ముఖ్యంగా ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసినప్పుడు బైక్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు అమ్మాయి చేసుకున్నది ఇట్స్ టెర్రిఫిక్ అనమాట అంటే ఏమంటారు ముద్దును అనుభూతి చెందడం అన్నది నిజంగా ఒక ప్రేక్షకుడిగా ఎగ్జామ్ పొందుతాం బిలీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిలీవ్ చేస్తాం వాళ్ళు నిజంగా అంత డీప్గా ఉన్నారు చాలా 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 బాగా చేసింది తను అదే పెద్ద రూమర్ ఈ సినిమాకి ఏంటంటే ఏదో చాలా రీషూట్లు చేస్తామని ఆమెస్ ఒక్క షాట్ కూడా రీషూట్ చేయాలి సినిమా మొత్తం ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ టేక్స్ తీసుకున్న షాట్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ టేక్స్ కూడా పెద్దగా అవన్నీ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు తప్పేం లేదు కదా అసలు తప్పేం లేదు కదా ఏం ఏం తీసుకుందని ఎక్కడంటే బాగా అంత ఇబ్బంది పెట్టిన షాట్ అంటే చాలా జోవియల్గా అయిందండి ఆ సెకండ్ కాఫీ హౌస్ సీన్లో కొంచెం ఇట్ టుక్ టైం ఎందుకంటే అమ్మాయి బాగా నవ్వడం మేకింగ్ వీడియోలో కూడా ఉంటుంది అది దగ్గర దగ్గర ఒక అరగంట షూట్ ఆపేయాల్సి వచ్చింది అమ్మాయి నవ్వడం పెట్టిందంటే ఇంకా అసలు కంట్రోల్ చేయలేదు తను ఏంటి మామూలుగా మేకప్ హెవీగా వేసుకోదా లేకపోతే అవి కావాలి అవి తెలిసినట్టు కావాలని ఉంచ న్యాచురల్గా ఉంచాలని ఉంచుద్దా తను ఆ రెడ్ డిష్ అది అమ్మాయి పెద్ద మేకప్ అసలు యూజ్ చేయదు బట్ ఈ సినిమాలో మీకు అది ఏం లేదే తెచ్చిపెట్టుకున్న అందం అన్న అమ్మాయికి ఇష్టం ఉండదు తెచ్చి పెట్టుకున్న పర్ఫార్మెన్స్ అన్న ఇష్టం ఉండదు మామూలుగా ఒక మూడు మాస్టర్ బ్రెయిన్స్ కలిస్తే లేనిపోని ఈగోస్ లేనిపోని వర్క్ క్లాషెస్ వస్తుంటాయి ఇక్కడ ఎలాంటి అదే మీకు నాకంటూ ఇగో లేదు అది అందరూ ఆపాదించుకున్నది అనురాగపూడి అంటే ఆపాదించుకున్నది బట్ అనురాగపూడికి అది లేనే లేదు అసలు ఫస్ట్ మీరు అన్న అనురాగపూడి అనురాగపూడి అని దాని దాని అసలు ఐఎమ్ అంటే అర్థమైంది అది నాకు అసలు అది జీరో స్పేస్లో ఉంది అది ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ అవతలాల మాటకు విలువిస్తాను తర్వాత నా ఆలోచన ఏంటో చెప్తాను ఇది నా నేచర్ ఫస్ట్ ప్రిడామినెంట్గా అది నేను కనిపించవచ్చు కానీ బయటికి నా థాట్ ప్రాసెస్ అయితే అదే సో నాకు ఎప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళిద్దరితో కానీ ఎవరితో నాకు లేదు అసలు మీకు లేకపోతే వాళ్ళు ఒక ముగ్గు మూడు మైండ్స్ వాళ్ళు కూడా అండి అంటే ఇప్పుడు ఈక్వల్ మైండెడ్ అంటారు కదా లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అంతే వాళ్ళు చేసే దాంట్లో అది పర్ఫెక్ట్ నేను ఒక్కొక్కసారి నేను తీసేసి ఓకే అనుకున్న టేక్ కూడా మామూలుగా హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటాం కదా మానిటర్ దగ్గర షార్ట్ ఓకే అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర మైక్ ఉండిపోతాయి ఉండినప్పుడు ఆ అమ్మాయి తిను సెర్వ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఇది ఇలా అయితే అలా ఉండేది అది పర్టికులర్లీ ఎక్కడంటే నేపాల్ సీన్లో అది మనం ఇక్కడ హలో వైశాలి ఈజ్ మైన్ అనే డైలాగ్ నువ్వు ఎవరినన్నా చూస్తూ హలో అని పిలిచి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళిద్దరూ డిస్కషన్ నేను అప్పటికి తీసే షాట్ అది అయిపోయింది అది నాకు చాలా ఫెంటాస్టిక్గా అనిపించింది ఐడియా అది ఇమీడియట్గా మళ్ళీ నేను రిటైన్ చేసి అలా తీసాను మళ్ళీ అంటే సినిమాలో వచ్చే ఒక ఆలోచన ఒక లైట్ ఆఫీసర్ దగ్గర క్లిక్ అవ్వచ్చు ఇంకోళ్ళ దగ్గర క్లిక్ అవ్వచ్చు సడన్గా స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకొచ్చి చూడండి సార్ మీరు ఇందాక తీసిన దానికంటే ఈ ఫ్
ఐ ఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ కరెక్ట్ అది వాళ్ళకి కూడా అలాగే ఉన్నారు అందుకే ఎప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమే రాదు అండ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించింది సెకండ్ హాఫ్లో ఫస్ట్ హాఫ్ మీద ఎవరికి పెద్దగా కంప్లైంట్స్ ఎవరికి లేవు నాకు తెలిసి సెకండ్ హాఫ్లో అంటే స్టోరీని కరెక్ట్గా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు అనురా అనురాగపూడి అన్నది ఒక టాక్ అది చివరి వరకు అది కంటిన్యూ చేయలేకపోయాడు ఎలా కరెక్ట్ ఫినిషింగ్ ఇవ్వలేదు ఇలాంటి రకరకాల కామెంట్స్ అయితే వస్తున్నాయి దాని మీద మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు అనేది ముఖ్యంగా అది నేనేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు నన్ను చెప్పమంటే కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగా నేను కట్ చెప్పేయగలను ఇప్పుడు కూడా బట్ అది ఇంకా సినిమా థియేటర్లో ఉంది కాబట్టి మాట్లాడలేకపోతున్నాను నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తాను కావాలంటే అది అసలు దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ అనేది అదే నేను అది అటెన్షన్ అనేది స్క్రీన్ మీద ఉంటే ఇంత కూడా కన్ఫ్యూజన్ లేదు స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ మీద జరిగిన కథలో ఇంత కూడా కన్ఫ్యూజన్ లేదు మహా అయితే మీకు ఒక ఏరియాలో ఒక సీన్ ఏదైనా ల్యాగ్ అనిపించవచ్చు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అది ఒక్కొక్క నెరేటివ్ ఒక్కొక్క స్టైల్లో ఉంటుంది మనం ల్యాగ్ని సినిమా దీనికి ఆపాదించలేము అంతే కదా మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే మీ మీ పేషెన్స్ లెవెల్ని బట్టి అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కొంతమందికి చాలా పేషెన్స్ ఉంటుంది చూడటానికి మనం అలా చూస్తూ ఉంటాం మనకేమనిపించదు నాకు అనిపించదు ల్యాగ్ అని ఇంకొకటి అసలు పేషెన్స్ జీరో వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా బాగా అసలు కూర్చోలేరు ఒక చిన్న సైలెంట్ షాట్ కూడా ఏదో ఒకటి వినపడాలి ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకోవాలి వాళ్ళకి అది అనిపిస్తుంది అలాగా అంతే కదా సారీ వాళ్ళకి దే ఫీల్ ఇన్ దాట్ వే సో ల్యాగ్ అనే దాన్ని మనం డిఫైన్ చేయలేము ఒక్కొక్కటి మైండ్ సెట్కి ఒక్కొక్కటి ల్యాగ్ అది మనం చెప్పలేము దానికి ఏంటనేది అంటే దాని క్యారెక్టరైజేషన్లో సాయి పల్లవి క్యారెక్టరైజేషన్లో కొంత కొంతసేపు గుర్తున్నట్టు కొంతసేపు గుర్తులేనట్టు ఇదా ఇలా గుర్తులేదు అని చెప్పి సడన్గా ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అన్నట్టుగా కొంచెం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అన్నారు చిన్న చిన్న వాళ్ళు కూడా కాదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అదే సార్ నేను అనేది ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కథలో నేను ఎక్కడో అక్కడ హింట్ ఇవ్వకుండా ఏంటిది అన్న హింట్ ఇవ్వకుండా నేను సడన్గా తీసుకొచ్చాను అనుకోండి అరే రైటర్గా లిబర్టీ తీసేసుకున్నాడు వీడు వీడు మొహం ఇక్కడికి రాదు సినిమా తీయటం సడన్గా తీసుకొచ్చి ఎపిసోడ్ చూసావా అలా కావాలంటే ఏదైనా చెప్పచ్చు కదా అదే ఎందుకు అంటారు నేను అది హింట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆ షార్ట్ కూడా నేను ఐ డిఫైండ్ ఇట్ విత్ ద షార్ట్ అక్కడ మీరు చూస్తే యాక్సెస్ జంప్తో షార్ట్ ఉంటుంది అది ట్రాక్ షార్ట్ ఏది ఓ కదా మర్చిపోయా కదా అని నవ్వుతూ చెప్తుంది అదే షార్ట్ గురించి మీరు చెప్పేది నేను డీటెయిల్స్ చెప్పట్లేదు టెర్రస్ మీద కదా ఆ షార్ట్లోనే ఉంది దాని డెఫినేషన్ మీరు చూస్తే ఓకే నేను ఏ ప్రొఫైల్లో స్టార్ట్ చేశాను ఏ ప్రొఫైల్లో ఏం చేశాను ఒకటే షార్ట్లో యాక్సెస్ ఏం తీసాను అది ఎందుకంటే ఆ కంటెంట్లో ఫ్లిప్ ఉంది ఓకే ఓకే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి దాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఇదే తర్వాత జరుగుతుంది ఓకే ఓకే అర్థం ఇదే ఉంది నేను ఇది ఇక్కడ డిస్కస్ చేయకుండా నేను సడన్గా వచ్చి అక్కడికి వచ్చి టక్కన ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమంటారు ఓకే ఇక్కడ ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటేనే కదా అది కరెక్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ మీరు దాన్ని కన్ఫ్యూజన్ అనేది డిసైడ్ అయిపోయారు అక్కడే మీరు దాన్ని హోల్డ్ చేయాల అట్లీస్ట్ దెర్ ఇస్ ఎ క్లారిటీ ఆ తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఓహో ఎందుక ఇలా బిహేవ్ చేసింది అది నిజమేనా అన్న ఒక అట్లీస్ట్ ఒక రికలెక్టింగ్ వాల్యూ ఉంది కదా అంటే అదే అర్థం అంటే నేను ఏంటంటే ఆడియన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి డైరెక్టర్కి ఉండకూడదు కదా అది లేదు అందుకని నేను అసలు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కూడా ఈ షార్ట్ డెఫినేషన్ అనేది నా సాటిస్ఫాక్షన్ నా ఆత్మసంతృప్తి అది అసలు అది ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ గురించి నేను ఎత్తాల్సిన అవసరం కూడా లేదు చెప్పకూడదు యాక్చువల్లీ బట్ అది నా ఆత్మసంతృప్తికి నేను తీసుకునే షార్ట్ ఇది ఓకే ఇది ఎందుకంటే ఇది 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 రియల్ స్పేస్ ఇది ఒరిజినల్ స్పేస్ ఇది మనం చీట్ చేస్తున్న స్పేస్ ఇది ఒరిజినల్ స్పేస్ సో అందుకని ఒకటే సజెషన్ ట్రాక్ అయింది అనేది ఇప్పుడు అది నా ఆత్మసంతృప్తి యాజ్ ఎ మేకర్ యాజ్ ఎ ఫిలిం మేకర్ అది నా డెఫినేషన్ దానికి అంటే నేను ఇచ్చే డెఫినేషన్ బట్ పక్కకు పెడితే మీకు అక్కడ డౌట్ రాలేదు అనుకోండి సడన్ అవుతుంది అది ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు అది సడన్ అయిపోదు ఏ ఏంటిది మరీ టూ మచ్ తూచ్ అంట టక్కని అంతే కదా అవునా కదా ఇది ఉండబట్టి మీకు అది డిఫైన్ అయింది కరెక్ట్గా ఆ అటెన్షన్ మీరు చూసుకుంటూ వెళ్తే మీకు అన్ని చోట్ల ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఒక షార్ట్లో ఒక సజెషన్ షార్ట్లో వచ్చి హీరోకి ఒక ఒక అతను సిగరెట్ ముట్టిస్తారు అది మీరే అన్న డౌట్ కాదా అవునా అవునా కాదా కరెక్టా క్లారి జస్ట్ సజెషన్లో ఉంటా జేకే ఆ రోజు చాలా బలవంతంగా నన్ను చేయమన్నాడు అది నువ్వే ఇవ్వ నువ్వే ఇవ్వ అని ఎందుకంటే టైమింగ్ సెట్ అవ్వట్లేదు అదేమో క్రౌడ్లో ఉంది షార్ట్ తొందరగా ఫిగ్గా చేసి వె
అందరి బంధు మన శర్వణంద ఫిల్మ్ చంద్ర సిద్ధార్థ్ గారు ఓకే ఓకే అండ్ ఇంకా మీ ఫ్యామిలీ విషయానికి వస్తే ఏంటి మీరు మ్యారీడా ఏంటి నేను మ్యారీడ్ అండి మ్యారీడ్ పిల్లలు బాబు కూడా పద్నాలుగు నెలలు ఫోర్టీన్ మంత్స్ ఓకే ఏంటి మీరు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు ఏంటి మీరు నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందు నేను నాది కొత్త గొడవ అండి బేసిక్గా ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ నాది డిగ్రీ వరకు అక్కడే జరిగింది నేను పీజీ ఎంసీఏ చేయడానికి హైదరాబాద్ వచ్చాను అంటే డిగ్రీ వరకు కూడా నాకేమి పెద్ద ఇండస్ట్రీ థాట్స్ అలాంటివి ఏం లేవు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఓకే కాకపోతే నాకు ఉద్యోగం అంటే చిన్న భయం అంటే ఆ జాబ్ నైన్ టు సిక్స్ అనే స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు చిన్నపిల్లలు దెయ్యం అంటే భయపడతారు కదా అక్కడ ఏదో బూచి ఉందంటే భయపడతారు అంత భయం నాకు అది బట్ ఇప్పుడు డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేంటి నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మన కెరియర్ని డిఫైన్ చేసేస్తుంది ఏదైనా మా నాన్నగారు సింగరేణి కాలేజ్ అండి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ మా మదర్ జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తాను చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సో ఇంకా అక్కడ భయం వేసి ఏదో వచ్చిన చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం రైటింగ్ అలవాటు ఉండేది ఓకే సో ఇదేదో బెటర్ స్పేస్ అని చెప్పి వచ్చాను అలాగే నేను చంద్రగారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక పెళ్ళిందా మీకు మొన్న రీసెంట్ లాస్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో అయిందండి మ్యారేజ్ నాకు ఓకే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఓకే ఓకే ఇండస్ట్రీ ఓకే తను డాక్టర్ ఎక్కడ అండి ఇప్పుడు లేదండి ఇప్పుడు బాబుతో ఉంది సో మళ్ళీ ఓకే ఓకే ఫోర్టీన్ మంత్స్ కదా ఓకే ఓకే నేను అసలు ఇంట్లో ఉంటే కుదరదు కదా ఫ్రూట్స్ అండ్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా ఫస్ట్ సాయి పల్లవి కంటే ముందు కొంచెం పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్లనే ట్రై చేశారని అసలు ట్రై చేయాలి అవునా శర్వ ఏదో మొన్న ఏదో అంత దాంట్లో అంటే నేను అది అది అసలు ఎవరు ట్రై చేయాలండి ఫస్ట్ నుంచి సాయి పల్లవి అసలు ఫస్ట్ థాట్ ఫస్ట్ సాయి పల్లవి ట్రై మీన్స్ అట్లీస్ట్ థాట్లో అమ్మాయి ఫస్ట్ సాయి పల్లవి గారిని పట్టుకోవడం అంటే ఫోన్లో దొరకడం కొంచెం కష్టమైంది ఫోర్ డేస్ అలా ట్రై చేస్తుంటే అమ్మాయి ఏదో షూట్లో ఉంటుంది సో అప్పుడు వచ్చిన ఆప్షన్ నజరియా అనుకున్నాం అంటే నా మైండ్లో అది ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు నజరియా చేస్తే అమ్మాయి అప్పటికి మానేసింది మొత్తం అంతా మ్యారీడ్ అమ్మాయి చేస్తే బాగానే ఉంటుందేమో ఇంకా ఆవిడ సాయి పల్లవి గారు దొరకపోతే ఆవిడ అనేది ఆప్షన్ బట్ ఫోర్ డేస్ తర్వాత సాయి పల్లవి గారు టచ్లోకి వచ్చారు దెన్ ఇంకా అక్కడి నుంచి ఒక మ్యారథాన్ అయింది ఆవిడ నొప్పించి ఆవిడ కోయంబత్తూర్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పాను ఒకసారి కదా తర్వాత అప్పుడు ఏం మెమరీ అండి బాబు నేను చెప్పిన కదా యాజ్ ది సీన్ బై సీన్ నాకు చెప్పింది అమ్మాయి మళ్ళీ ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత కలిసిన తర్వాత ఇది కదా ఇది తర్వాత ఇది కదా అని అదే నేను షాక్ అయిపోయాను అయిపోయి ఇంత ఆర్డర్ కంటెంట్ సో అలాగా ఫస్ట్ నుంచి అంతా అండ్ ఈ సినిమాలో నాకు ఇంకో బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ శత్రుది చిన్న క్యారెక్టర్ అవునా ఫస్ట్ కలిసి వచ్చారా శత్రువు వచ్చాడు నాకు వస్తాను ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటాడు ఇక్కడికి వచ్చాడా ఇక్కడ అవునా ఓకే పిలుద్దాం అయితే సార్ దాకా శత్రుని పిల్లండి సార్ పిల్లండి ఎవరైనా పిల్ల ఒకసారి సార్ మళ్ళీ తర్వాత కూడా చేద్దాం సెపరేట్ చాలా బాగా నచ్చింది ఆయనతో కూడా చెప్పాను నేను ఫోన్ మెసేజ్ చేసి బాగుంది అంటే అతను ఇంతవరకు పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్లు చేసినా కూడా ఇదేదో కొత్తగా ట్రై చేశాడు డైరెక్ట్ మరి అది ఎవరి తాట ఎవరి తాట అది మీది ఓకే బాగా చేశాడు కూడా అతను నాకు బాగా ఇష్టం బ్రదర్ టైప్ ఓకే అదే నాకు అందరూ నా చుట్టూ పని చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళతో బ్రదర్ రిలేషను ఫ్రెండ్ రిలేషను నార్మల్గా ఎవరితోటి లేదు ఇప్పుడు శర్మ కానీ నితిన్ కానీ శత్రు హాయ్ నీ టాపిక్ వస్తే వచ్చింది వచ్చిందండి ఒకసారి మా ఆడియన్స్ కనబడిపో ఆ చైర్ అక్కడ వేసే పర్లేదు మెసేజ్ లేని ఓకే అనుకోకుండా మనకు శత్రు కూడా జాయిన్ అయ్యాడండి తను యాక్చువల్ నిజంగా బాగా లైక్ చేశాను ఈ సినిమాలో అదే ఆయనకు చెప్పాను శత్రు చెప్పు నిజంగా ఉన్న ఇప్పటివరకు చేసిన నీ క్యారెక్టర్లు ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ అనే చెప్పాలి చిన్న లెంత్ అయినా కూడా రిజిస్టర్ అయితే బాగా రే ఒక బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు అనిపించే విధంగా ఉంది ఏంటి దాని పడ్డ హోంవర్క్ ఏంటి అంత కష్ట థ్యాంక్ యూ అంటే ఫస్ట్ ఇది లవ్ స్టోరీ కాబట్టి నార్మల్గా హనుమాన సినిమాలు అంటే నాకు డెఫినెట్గా ఏదో క్యారెక్టర్ ఉంటుందని అనుకుంటాను లవ్ స్టోరీ కాబట్టి డెఫినెట్గా దీంట్లో ఉండదు అని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను సరేలే ఉంటే చెప్తాడు కదా తనే అని సడన్గా ఎప్పుడో ఒకసారి కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా సడన్గా ఫోన్ వచ్చింది ఎక్కడ ఉన్నాను అని అంటే ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఉంది చేస్తా అని చిన్నదా పెద్దదా నాకు అనవసరం చేస్తా నేను అంతే ఫిక్స్ అని చెప్పి ఏదో సంథింగ్ ఉంటుంది లేకపోతే అంత ఈజీగా అడగడేనా సో చేస్తా అని చెప్పి వెళ్ళాక ఇలా 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 ఉంటుంది నత్తి క్యారెక్టర్ అది అది అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది నేను డెఫినెట్గా చేస్తున్నా ఇది అని చెప్పి హోంవర్క్ అంటే ఇంకా అదే లొకేషన్లోనే అంత చూసుకొని
సార్ చాలా కష్టం అలా చేయడం అంటే అది చాలా లెంతీ క్యారెక్టర్ అనుకో బట్ ఎలాంటి హోంవర్క్ చేసేవాడు అంటే రిహార్సల్ ముందు చేసేవాడు సీన్కి ముందు నాకు ముందే పొద్దున్నే డైలాగులు ఇచ్చేసేవాడు సో దాన్ని ఎలా పలకాలి ఎలా పలికితే బాగుంటుంది కామెడీగా డెఫినెట్గా నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన క్యారెక్టర్స్ చూస్తే నార్మల్గా జనాలకి ఇది ఎక్కుతుందా లేదా అని చెప్పలేము ఆ కన్ఫ్యూజన్ అయితే డెఫినెట్గా నాకు ఉంది అందుకే పక్క నుంచి ఎప్పుడు అడిగాడు అని అన్న పర్లేదంట ఎలా వస్తుంది అని ఏ నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నేను ఉన్నావు కదా నువ్వు నువ్వు చేయి చెప్తా అని చెప్పి ఆ ధైర్యం వల్ల నేను చేయగలిగాను అది సో కొంచెం డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అడాప్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది దీనికి కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది కూడా చేయగలం అనే ఒక ఏమైనా అనిపించదా ఎక్కడైనా తేడా కొడితే జనాలు ఏమైనా అపహాస్యం అయితే డెఫినెట్గా అనిపిస్తుంటే ఉంది ఫస్ట్ హాఫ్లో పెద్ద ఆ సీన్కి అంత ఇది రాలేదు బట్ సెకండ్ హాఫ్లో ఆ సీన్ వచ్చేసర్ నా సీన్ వచ్చేసరికి ఓన్ అవుతున్నారు జనాలు ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాట్గా డబ్బింగ్లో ఎలాంటి వర్క్ చేసావు ఎలాంటి హార్డ్ వర్క్ చేసావు డబ్బింగ్లో అన్న నేను మొత్తం దగ్గరుండి ఈ పదం ఇలా పలికితే బాగుంటుంది అండ్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఆ చిన్న కామెడీ టింటి కావాలి కాబట్టి యాక్చువల్లీ స్మోకింగ్ కార్డ్ కూడా ఆ స్లాంగ్లోనే చెప్పామటి బట్ బాగుండదని తీసేది ఓకే 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిత్ర ఆల్ ద బెస్ట్ నిజంగా ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమాలో కొన్ని సింబాలిక్ షార్ట్స్ కూడా నాకు సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు కానీ కొన్ని గుర్తున్నవి బాగున్నాయి ఏంటంటే సార్ లైక్ ఎగ్జిబిషన్లో ఒక ట్రైన్ వచ్చి హీరో బైక్ ముందు ఆగడం ఆ డైలాగ్లో వాయిస్ ఓవర్లో మూవ్ అనేది హీరోయిన్ వాయిస్ రాగానే బైక్ మూవ్ అవ్వడం అదే గుర్ అదే ఎగ్జిబిషన్లో ఉంటుంది ఎగ్జిబిషనే కదా ఎక్కడండి ఒక ట్రైన్ 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 ముందు కరెక్ట్ బైక్ వచ్చి ఆపుతాడు హీరో శర్వ అందులో అస్సం ఎగ్జిబిషన్ ట్రైన్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జిబిషన్ అయినా అది నాకు సరే ఒక ట్రైన్ లాంటిది వచ్చి హీరో బైక్ ఆపుతాడండి పట్టాల మధ్యనే ఆపుతాడు ట్రైన్ వచ్చి ఆగుతుంది కరెక్ట్ మూవ్ అయ్యే టైంలో డైలాగ్లో ఇంకా యు హ్యావ్ టు మూవ్ అన్న అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాడు ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోద్ది అలాంటివి డైలాగ్ అది అది దానికి ఎంత ఎన్ని టేక్లు తీసుకున్నారు అంటే అది త్రీ టేక్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ తీస్తామండి రోడ్ మీద కదా వితౌట్ పర్మిషన్ బైక్ పెట్టి ట్రామ్ వచ్చి ఎగ్జిబిషన్ కాదు మామూలుగా రోడ్ మామూలు మెయిన్ రోడ్ అండి మెయిన్ రోడ్ అది ఒరిజినల్ ట్రామ్ అది వెనకాల వచ్చేది అది దట్టు ఏంటంటే ట్రాకింగ్ జూమ్ బ్యాక్ షాట్ అది అది గింబల్ మీద తీయాలి వెరీ టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఆ టైం డ్యూరేషన్ చూసేసి అది అసలు అది రావడం చేయటం మీకు చెప్పాను ట్రామ్ రోడ్ మీద ఆపడానికి ఉండదు అంటే ఇక్కడ మిస్ అయిందంటే షార్ట్ అది వెనకాల వచ్చే టైంకి ఇక్కడ పెట్టి తీయాలి మళ్ళీ ముందరికి వెళ్ళి మళ్ళీ తీయాలి అలా బిట్ టఫ్ అదొకటి దాంట్లో చాలా ఉన్నాయండి అలాగే చిన్న చిన్న అంటే చిన్న చిన్న నాకు గుర్తు రావట్లేదు అలాంటి షార్ట్స్ చాలా మళ్ళీ కొత్తగా ప్రేమిస్తాను మొదలు పెడతాను అనగానే మళ్ళీ సన్ లైట్ ఓపెన్ అవుతుంది అమ్మాయి దగ్గర అలాంటి అది చాలా ఉంది అలాంటి చాలా సింబాలిజం చాలా ఉంది సినిమాలో అంటే చాలా సటిల్ ప్లే ఉంటుంది ఓవరాల్ అండ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ చైల్డ్ ఎపిసోడ్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ కొట్టి వెళ్ళిపోయినప్పుడు పక్కన షర్ రావటం దట్స్ గుడ్ యాక్చువల్ వెరీ గుడ్ వెరీ నైస్ అండ్ ఇంకో సునీల్ క్యారెక్టర్ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమా సునీల్ వల్ల ఈ సినిమాకి పెద్దగా యాడ్ అయిందని ఈ యాడ్ అయింది పెద్దగా ఏం లేదని నా ఫీలింగ్ అది ఈ సునీల్ బదులు ఇంకేదన్నా ఫ్రెష్ క్యారెక్టర్ ఉంటే ఇంకా బాగుండేదేమో అని అనిపించింది నాకు అంటే యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి ఆ క్యారెక్టర్లో సునీల్ గారి వల్ల ప్రాబ్లం కాదండి అది సునీల్ గారు చేసిన ఇంకొకరు చేసిన మేబీ రిజల్ట్ ఇలాగే ఉండేదేమో అది ఇట్స్ నాట్ సునీల్ గారి వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటిదో ఓకే అంటే ఆయన అక్కడ అతను పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అక్కడ ఫ్రెష్గా ఏం ఫీల్ అవ్వలేదేమో ఇంకేదైనా వేరే ఆర్టిస్ట్ ఉంటే ఫ్రెష్గా అది ఇద్దరు ముగ్గురు అన్నారండి అది బట్ అది యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ని ఇంకొంచెం బారాసు ఉంటే బాగుండేదేమో ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే నాట్ బ్లేమ్ మై షూట్ నేను తీసుకోవాలి ఆ బ్లేమ్ ఓకే 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 ఇంకా ఇంకా ఏమైనా చిన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా మీరు సినిమా గురించి ఏమైనా మాట్లాడాలంటారు ఆయన ఇంకొకటి మీరు అందాల రాక్షస సినిమా మధ్యలో యాడ్ అయ్యారు కదా వీళ్ళు సాయి కొర్రపాటి గారు అవునండి అవును కదా సాయి కొర్రపాటి గారు జాయిన్ అయ్యాక మొత్తం క్రెడిట్ అంతా రాజమౌళి గారికి వెళ్ళిందని సా హనురావు ఇప్పుడు చాలా కొంచెం హర్ట్ అయ్యారని అయ్యో ఆయన 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 యాడ్ అవ్వకపోతే సినిమా అది ఇదే నేను అది ఫోర్ వాల్స్ ఫోర్ వాల్స్ క్రియేషన్స్ క్రియేషన్స్ నాకు అసలు ఆయన క్రియేట్ మొత్తం నేను ఎంత కష్టపడితే ఆ క్రియేట్ అంతా ఆయనకి వెళ్ళిందని అలా అసలు అదేంటండి ఆయన ఆయన పాపం ప్రొడ్యూసర్ అండి ఆ సినిమాకి ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా ఆయన జాయిన్ అయ్యారు అది అసలు ఆయనే కదా అసలు ఫస్ట్ అసలు అనురాగపుడి
బెస్ట్ క్రియేషన్ నిజంగా ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటివి చాలా పుడతాయి నిజంగా ఇవన్నీ నిజంగా ఇండస్ట్రీలో కాకి ఎగిరింది అన్న దగ్గర మొదలైతే చివరి నాలుగోవాడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆవు ఎగురుతుంది అన్న కూడా నమ్మేస్తారు జనాలు ఎగిరి ఆవు ఎలా ఎగురుతుంది అన్న లాజిక్కే లేదు ఇప్పుడు మొదటి వ్యక్తి అరే కాకి ఎగురుతుంది బిలీవుల్ ఓకే కాకి ఎగురుతుంది చూడు చూశాను ఇంకోటి దగ్గరికి వచ్చేసరికి మారిపోద్ది మూడోవాడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి కూడా అది ఫైనల్గా నాలుగో వాడికి వచ్చేసరికి ఆవు ఎగురుతుంది రా అంటే అది కూడా బిలీవ్ చేస్తారు ఆవు ఎగరటం ఏంటి అన్న లాజిక్ కూడా రాదు ఎవరికి అంత దారుణంగా ఉండే రూమర్స్ నేను చాలా వింటాను నా గురించి కదా వేరే వాళ్ళ గురించి అంటే బట్ అది మనం మనకు తెలిసినప్పుడు మన విజ్ఞత దాన్ని ఎంతవరకు బిలీవ్ చేస్తాం ఎంతవరకు నమ్ముతాం అనేది మన విజ్ఞతకు సంబంధించిన విషయం ఓకే అండి నాదైతే అయిపోయింది ఇంకేదైనా సినిమా గురించి చెప్పాలంటే పడి పడి లేచే మనసు అనేది యాక్చువల్లీ చాలా హాట్ సో అన్నీ ఇన్వాల్వ్ చేసి చాలామంది వర్క్ చేసిన ఫిల్మ్ అండి ఇందులో ఎవరిది ఇప్పుడు నచ్చలేదు నచ్చటం అనేది ఒక ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్ సార్ కే కేజీఎఫ్ అనే సినిమా వల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయింది ఆ సినిమా ఐ డోంట్ నో అండి ఇప్పుడు ఆ సినిమాకి పొటెన్షియల్ ఉంటే ఇంకో దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ అయింది ఇంకో దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ఒకటేసారి ఇన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వడం అనేది డిఫరెంట్గా చాలా ఎంతో కొంత జరుగుతూ ఉంటుంది అది పెద్ద ఇదని నేను అనుకోను బట్ ఇక చూసే వాళ్ళంతా చూస్తున్నారు పడిపడి లేచి మనసు కూడా ఎవ్రీ దే ఎవ్రీ వేర్ ఇట్స్ హౌస్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు చూసినంత వరకు ఇప్పటి వరకు అయితే ఇనీషియల్గా డే వన్ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండింది అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి సెకండ్ హాఫ్ ఇప్పుడు ఒక కథ అనేది దాన్ని దాని గ్రాఫ్ దానికి ఉంటుంది కథ అనుగమనం అనేది దాని దానికి ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి సెకండ్ హాఫ్ కూర్చోబెడతాం సెకండ్ హాఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి ఫస్ట్ హాఫ్ కూర్చోబెడతా అనేది ఇంపాసిబుల్ దీని సెకండ్ హాఫ్ స్టోరీ దీని సెకండ్ హాఫ్ది దాన్ని కొంచెం అటెన్షన్తో చూడగలిగితే అది ఇచ్చే ఫీల్ దాన్ని అది ఇచ్చేస్తుంది ఓకే సో అది విచ్ ఐ బిలీవ్ అది నచ్చుతుంది జనాలకు కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ బాగాలేదు సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం బోర్ అయ్యాం సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం లెంత్ అనిపించింది అని ఫస్ట్ డే అన్నారు సెకండ్ డే కదా సెట్ అయింది సో ఇప్పుడు చూస్తే బాగుంది సినిమా సెకండ్ టైం వెళ్తున్నాం అని చూసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ట్విట్టర్ అంటే ద టాకింగ్ అబౌట్ ద డైలాగ్స్ ఆ డైలాగ్ మాట్లాడుతున్నారు ఈ డైలాగ్ మాట్లాడుతున్నారు న్యూనాన్సెస్ మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ షార్ట్ బాగుంది అంటున్నారు ఎవడో ఎవరో సంబంధం లేకుండా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ శర్వ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ శర్వ కోసం రెండోసారి చూస్తున్నాం అంటున్నారు సాయి పల్లవి కోసం రెండోసారి చూస్తున్నాం అంటున్నారు ఐఎమ్ హ్యాపీ మ్యూజిక్ ఫ్రెష్గా ఉంది సో ఇన్ని ఫ్రెష్నెస్ మధ్యలో మీరే అంటున్నారు విజువల్లీ స్టండింగ్గా ఉంది అంటున్నారు కోల్కతా క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా ఉంది అంటున్నారు డైలాగ్స్ బాగున్నాయి అంటున్నారు వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ బాగుంది అంటున్నారు సీన్స్ చాలా బాగున్నాయి అంటున్నారు బాగున్నవి ఇన్ని అంశాలు ఉన్నాయి మీరు అన్న ల్యాగ్ అన్నది వన్ సీన్కి సంబంధించిన విషయం సో నాలుగు ఒక నాలుగు మంచి సినిమాలు రిలీజ్ అయినప్పుడు అలాంటి ఎఫెక్ట్ ఏమైనా పడవచ్చు ఒక మంచి సినిమాకి కూడా పడవచ్చు అంటుంది పడవచ్చు కొంచెం ఒక ఒక చిన్న ఒక సీన్ మధ్యలో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ల్యాగ్ అన్న ఒక మాట ఇన్ని మంచిని చెడగొట్టలేదు కదా అంటున్నాను ఇన్ని మంచిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకూడదు సో మీరు థియేటర్కి వెళ్తే డెఫినెట్గా ఎవరైనా సరే థియేటర్కి వెళ్తే థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూసి డిసప్పాయింట్ అయ్యాము అంటే దట్స్ డిఫరెంట్ గిబ్బాల్ గేమ్ అది వేరే మ్యాటర్ అది అప్పుడు ఓకే వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ బట్ సినిమా చూసిన బాగుంది అంటున్నారే మీరు చూసారు మీకు ఎలా ఉంది ఐ జస్ట్ వాంట్ ఆస్కోన్ మీకు ఎలా ఉంది బాగుండే చెప్తున్నాను నాకు ఫస్ట్ హాఫ్లో అసలు ఎక్స్ట్రా ఆర్డర్ నేను చెప్తున్నాను కదా వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ మనరత్నం తీరని సినిమా ఆయన తీసారని అన్నాను నేను ఫస్ట్ టాపిక్ అదే అన్నాను కదా సెకండ్ దానిలో ఒక చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అదొక ఓకే అదే ఎవరి ఇది ఉద్దేశాలు ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళవి దానిలో చిన్న చిన్న ఆ ల్యాగ్ ఏమంటారు ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ అలా ఆ ఫీలింగ్ అయ్యాం తప్పించేసి మిగతా అంత బ్యాడ్ సినిమా ఆ రేంజ్ అలా కామెంట్ చేసే అంత డెఫినెట్గా లేదు లేదు వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ ప్రతి దానికి లాజిక్లు అప్లై చేసేస్తే ఏదో ఒక దగ్గర మన మనం కోల్పోతాం ఎక్కువసార్లు ఇది పని చేయాలి తక్కువసార్లు ఇది పని చేయాలి అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు దాని భావం దానికి ఉంటుంది ఒక సినిమా చూసేటప్పుడు దాని భావం దానికి ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి మన భావాలు వాటి మీద వద్దడం కంటే అని నా ఉద్దేశం ఏమైనా ఓకే అండి మన ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు పొద్దున శబరిమల వెళ్తున్నారు హ్యాపీ జర్నీ అండ్ నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి ఏదైనా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా లవ్ స్టోరీ అండి అసలు మీ మీరు స్ట్రాంగ్ దేంట్లో యాక్చువల్గా లవ్ స్టోరీస్ ఏమైనా అంటే లవ్ స్టోరీస్ అని అందరూ అంటున్నారు బట్ యాక్చువల్లీ నేను
ప్రతి ఒక్కరిది ఎందుకంటే లేకపోతే చూసి కరెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉండేది అంటే దీంట్లో ఇక్కడ ఇది మిస్ అయింది లింక్ ఇక్కడ మిస్ అయింది అసలు ఏం తెలియదు అలా వెళ్ళిపోయింది అంత అది ఆ రిలీజ్ ప్రెషర్ వల్ల జరిగింది అది అందరూ రిలీజ్ అయ్యాం అది ఎవరికి వాళ్ళు సో అది వన్ వీక్ చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాను నేను అంటే చాలా మంచి కాదండి అది మీరు చదివితే స్టన్నింగ్గా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయలేకపోయా అంత కంటిన్యూ షూట్లో ఏమి ఉండదు కదా అసలు కనీసం ఒక రోజు కూడా ఇదివ్వకూడదు ఓకే ఈ సబ్జెక్ట్ పరంగా పక్కన పెట్టేస్తే ఆ ఫ్లాప్ తర్వాత మీ మైండ్ స్టేటస్ అంటే నేను ఏంటంటే మిమ్మల్ని చూసే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసే తీరు మారింది అలాంటివి ఏమైనా ఫేస్ చేశారా మీరు నెక్స్ట్ మీకు డేట్స్ పట్టుకోవడంలో కష్టం అవుతుంది నాకు అసలు ఏమేమి అవ్వలేదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అండి వేరే హీరోలకు స్టోరీ చెప్పారా శర్వ కాకుండా లేదండి నాకు శర్వ నాకు శర్వ సుధాకర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ దాని తర్వాత అప్పుడు కేవీపీజీ సో డైరెక్ట్ మీరు ప్రయత్నం చేయకుండా ఇది వచ్చింది మీరు ప్రయత్నం ఎప్పుడు ఉందండి ప్రయత్నం అంటే నేను అర్లీగా ఇప్పుడు ఏంటి అని స్ట్రగుల్ లేదు అసలు స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు కూడా లేదు వేరే హీరోల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేయడం లై తర్వాత అస్సలు అస్సలు లేదు లై తర్వాత నితిన్ కూడా రెడీగా ఉన్నాడు ఇమీడియట్గా చేయడానికి ఓకే ఓకే బట్ నేనే ఇమీడియట్గా వద్దు స్వామి మీరు ఆగండి మళ్ళీ చేద్దాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ అని చెప్పి నేను అప్పుడు ఆపి తర్వాత ఇమీడియట్గా నేను సుధాకర్ గారితో అనుకుంటా శర్వాన్ని కలిసాను శర్వా నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్ ఓకే ఇప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను చేద్దామని బట్ ఇప్పుడు కుదిరింది మొన్న లవ్ స్టోరీ చేద్దామని నేను వేరే కథతో వెళ్ళాను యాక్చువల్లీ ఇది వద్దు స్వామి మొన్న లవ్ స్టోరీ చేద్దామంటే నేను దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ పడిపడలే చెప్పు సార్ ఓకే అది అసలు ఇప్పుడు ఆ స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు లేదండి అది లై తర్వాత నా మీద నాకు కోపం ఉన్న సందర్భం ఇప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు నాకు చాలామంది ఫోన్ చేశారు ప్రొడ్యూసర్స్ చేశారు కొంతమంది హీరోలు చేశారు ఐ కెనాట్ నేమ్ దెమ్ నాకు నాకు అలాంటి ఒక లవ్ స్టోరీ కావాలి చేద్దాం మనం అది పడిపడి ఇచ్చాం మనసు బాబాయ్ సెకండ్ హాఫ్ ఆ ట్రీట్మెంట్తో కాకుండా కొంచెం ఫస్ట్ హాఫ్ ఉంటే చూసి ఆ హాఫ్ ఎవరిలో చేద్దామని చేసిన చాలా మంది ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు హీరోలు ఉన్నారు మీరు మామూలుగా ఆడిషన్స్ అంటే ఇష్టపడరు అంట ఎందుకు ఆడిషన్స్ నేను బిలీవ్ చేయను అన్నదాన్ని అంటే ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఉండదు ఆడిషన్లో ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాక్టర్ తోటి నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరికి చేయలేదు ఆడిషన్ లాగా నేను ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత చేశాను ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ పొటెన్షియల్ అంటే వాళ్ళ వీడియోస్ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి మీరు నేను కాకపోతే చాలా డీటెయిల్గా తెలియకుండానే నేను మాట్లాడతాను వాళ్ళతో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్ చేయడం నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అర్థమైపోయింది అంటే కనుక దెన్ వాళ్ళ ఆర్టిస్ట్ కాకపోయినా కూడా మీరు నేను నేను ఇప్పటిదాకా మీరు చూస్తే నేను వర్క్ చేసిన తర్వాత కొత్త వాళ్ళతో అండి ఇవన్నీ అందాల రాక్షస్ అయితే అసలు కంప్లీట్ టెక్నీషియన్స్ యాక్టర్లు అందరు కొత్త వాళ్ళే అందరికీ డెబ్యూ డెబ్యూట్ ఫిల్మ్ అది బట్ ఎవ్రీబడి డిడ్ దేర్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే ఆడిషన్స్ మీరు నమ్మరా నేను నమ్మను అండి ఆడిషన్స్ నేను బిలీవ్ చేయను ఆడిషన్స్ అనేది నేను బిలీవ్ చేయను ఎందుకంటే అది రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్టర్ని తీసుకెళ్ళి రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూర్చోబెట్టి ఆ ఇప్పుడు చేయను ఏం చేస్తావు చూస్తాను అని వాళ్ళు చేసిన దాన్ని అక్కడ జడ్జ్ చేయడానికి వాళ్ళు చేసేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఆడిషన్స్ అంటే ఫుల్ ఫ్రీడమ్ కదా యాక్చువల్గా అయితే వాడు ఇష్టానికి చేసుకోవచ్చు కదా అట్లాంటి ఆడిషన్స్ కాదండి నేను అనేది ఇప్పుడు ఆడిషన్ అట్లా అంటే నేను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒకళ్ళు వాళ్ళు బాగా ప్రిపేర్ అయింది ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫామ్ చేస్తారు వచ్చి తర్వాత వేరే తర్వాత వేరే తీస్తే నేను అది చేయను అసలు అందుకనే ఇప్పుడు వాళ్ళకి మన నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇచ్చామనుకోండి ఏదన్నా నేను ఫిక్స్ అయిన తర్వాత చేసేది యాక్టర్గా తిని కన్ఫర్మ్ అనుకున్న తర్వాత నేను చేసేది నా సినిమాలో ఒక సీన్ ఇచ్చి చేయమంటుంది అప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మీటర్ సెట్ చేయడానికి దాన్ని ఒక మూడుకి నాలుగు సార్లు చేయించి ఒక ఈ క్యారెక్టర్ ఈ ట్రీట్మెంట్ తోటి బిహేవ్ చేస్తుందమ్మా ఇది ఇది ఈ బిహేవియర్ ఇది ఈ సీన్లో ఇలా ఉన్నామంటే ఈ సినిమా మొత్తంలో ఎలా ఉంటుంది నీకు అర్థమైంది కదా అని దీనిలోకి తీసుకొస్తాను ఇఫ్ ఐ బిలీవ్ ఇమ్ తను చేయగలడు అన్న తర్వాత అంతేగాని తను చేసిన యాక్టింగ్ని బేస్ చేసి మనం తిని తీసుకుందాం అనే ప్రాసెస్ నేను బిలీవ్ చేయను ఎందుకంటే నాలుగు గోల్డ్ మధ్యలో ఒక కెమెరా పెట్టి నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు లేరు నువ్వే ఊహించుకో ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నావు అని నువ్వే చెయ్యి అంటే దాంట్లో తను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తన ఎక్కడి నుంచి తడ ఎన్విరాన్మెంట్ లేకుండా చుట్టూ అంతే కదండి ఇప్పుడు అది 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 ఇంపాసిబుల్ అసలు అది డాల్స్ చేయడం అందుకని నేను ఆడిషన్స్ బిలీవ్ చేయను అసలు అది ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడితే ఒక మనిషితో వచ్చే వైబ్ తెలిసిపోతుంది అంటే ఓకే మనం చూడగలుగ
ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మీ అసలు మీ అంటే మీ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా నేను స్క్రిప్ట్ సైడ్ నుంచి ప్రతిదీ పిన్ పాయింట్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలనుకున్నాను బట్ ఈసారి కుదరలేదు నెక్స్ట్ దానికి ఖచ్చితంగా మనం ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం నేను సాడ్ అంటే నేను ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ఇంటర్వ్యూ జనాల దృష్టిలో అందుకే ఈ ప్లాట్ఫామ్ అంత లేదు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ జనరల్ Thank you thank you <laughs> happy journey thank you swami sharan thank you